各位亲爱的网友朋友，大家好。呃，在咱们生活中啊，就是时常会有着呃各种各样的啊神秘的事情。就是有时候我们会有一些感受啊，就是比如说你正在看一个电脑啊，你。突然会感觉到，哎，你的脖子那里好像有人吹一下气，或者是有人在你后腰上好像用手指顶了一下，但是你肯定回头看，没有人，周围根本就没有第二个人在你跟前，怎么那个感觉那么明显呢？啊，是不是还有人会感觉到，在某种情况下会感觉到，哎，自己头顶上一根头发被拽，啊，嗯，我相信有很多人是有过的。那么这个是一种，就是身体生理上的一种特殊的一种，就是感觉呢，还是确实有什么样的东西捅了他一下，拽了他一下？你们俩觉得呢？对，啊，是呢，师傅这样子的，嗯，就是看不见的空间里，其实经常我们可能不知道是什么的力量和我们会有一些交互。对，嗯，还有的人哈。就是更呃严重一些哈，这个情况，就是好像一直有一个声音和一个影子，或者是一种感觉一直陪伴着他。比如从某年某天开始，比如一次发烧，或者心情不好，或者一次失恋，啊，心情不好，通常也是在选一个选择一个这个人身体不好或者情绪特别低落的时候，而出现类似这种现象。但是，偶尔出现一次半次的，其实也就过去就过去了啊、嗯嗯，这个就是巧合了啊。巧合，对。但是有的人，就这一次之后，一陪伴，就是好几年，嗯、乃至半辈子。嗯。但是这个状况发生哈、啊，比如说感觉到后腰被咚顶了一下，那么明天如果再发生呢？后天还发生呢？就你不敢多想，你一多想的时候就觉得有点后怕，是吧？对。哎，七天以后就听到声音了，有人给他说话，说下午要下雨，带上伞。事儿是这样，结果下午真的下雨了。哎，说这个声音从哪来嘞？哎，说明天要注意哈、啊，路上塞车特别严重，你最好绕路而行。结果没听话，哎，什么怪声音呢？可能是自己想出来的吧，结果走原路，路上就塞车，哎，这个声音从哪来的？还有他怎么知道？嗯，对呀，就不由得你开始相信是吧？嗯，就是如果不是你自己碰到，难以相信。关键他是谁？对，是。而你觉得哎，这是给我帮忙的呀？对，这个还算是好的，让我有预感功能了。啊，哎，耳朵里听到有个声音。啊，哎，他是谁？ AI 小助手是是，嗯，你会把这误导了哈。AI 是就是高科技的哈，嗯 ，AI 也不知道，嗯嗯，比如说明天你要感冒 ，AI 能知道吗？就是不知道是吧？比如说已经在网络上有人发了讯息的东西，你说科技的东西肯定能查出来是吧？但是谁也不知道的事情，嗯，比如下午你要砸到脚，谁也不知道吧？没人有预感，对不对？对呀、啊。但是如果东西告诉你小心脚，指头今天。说不定被砸到哈，嗯，就下午真砸到了，说哎妈呀，这是谁呀？是是吧？说如果刚给光给你一点警觉的，啊提示的，这还好。是啊，有些人来到这种感觉之后哈、啊，非常的痛苦，又抽筋，啊手都伸不开，呃、啊、眼睛泛白眼，口吐白沫，有的还更恶心的吐黄水。啊，把上去年的面汤都给吐出来了，哇！要吐的这够久的，就是很恶心，是吧？嗯。但是谁也不乐意这样，这至少大家知道，这是来到这种病态，对不对？对。哎，所以这种事情特别多。今天呢，我们准备非常充足的，还有的好故事哈。嗯、来吧，先给大家分享吧。感恩师傅，真的是为这些、嗯、应该说是还是不太不幸的这些网友们，嗯，送上先送上一份理解和同情哈，是这样子。但是也看看他们有没有办法
。我们先来看一下网友小木带来的故事。我占了他的床。师傅好，我是小木。有一次我在陪护父亲住院的时候，隔壁病房也有一位陪护父亲的出家女僧人。说他们那个房间有一个空床，邀请我晚上可以去他们的病房休息睡觉。我的父亲说他没事儿，就跟我说你去睡吧。隔壁的这间房呢，有三张床位，女僧人的父亲睡一张，女僧人睡一张，我睡着靠窗的床。我正躺在床上睡觉，睁开眼睛，哎，怎么看到床边站着一个女人？女人非常不高兴的样子，没有说话，低头恶狠狠地看着我，直觉告诉我她在质问我为什么占了她的床。接着我就惊醒了，原来是一场梦。醒来后，我和梦里一样的躺在病床上，刚刚的情景就像真实发生过的一样，让人分不清楚究竟是梦还是真的有个女人来过。我躺在床上缓了好一会儿，回味了一下，便把这件事儿讲给了在同一病房的女僧人听。这位女僧人告诉我，昨天下午四点多钟，有个中年女人突然离世了，就是睡的这张床。估计因为刚刚去世不久，还没有意识到自己已经死了，所以非常不高兴。我睡在她的床上。听后，我瞬间毛骨悚然，立马把床腾了出来，匆匆谢过女僧人，赶紧就回到我父亲的病房去了。听的，听挺紧张又害怕的，师傅。嗯嗯，就是能想到你半夜睡着觉，怎么突然睁开眼睛，一个女的低着头看着你。嗯，还感觉占了别人的床。嗯嗯，然后呢？这怎么讲？更晦气的吧？关键这不是人在看着，是吗？就更晦气的，就是这张床、嗯，也就是昨天的时候刚刚去世了一个人，嗯、所以我们的这位小木网友啊，就会知道糟了，一定啊，可能就是这位刚刚去世的这位中年妇女，就是肉体已经走了啊，已经就是没有了。嗯。那么，可是她的灵魂呢，有点慢。嗯，可能还以为自己还留在这儿呢，还在住院，哎，就不小心冲撞了吧？嗯、对，哎，冲撞了别人，对不起，赶紧走，赶紧走，咱还得给人腾地儿吧、嗯，别睡了。嗯，这个听起来挺巧合的哈。是。嗯，其实，在巧合的角度来说，可以理解的。嗯。那是不是这位，呃，就是见到梦中的这个这位女士哈？嗯。她是不是也是心有余悸的？因为。医院里头经常会出现死者哈，对，说去住院，对，幸运的能活着走出医院，对，不幸的呢、嗯、就往生了，都不好说哪一张床上特别的、嗯、那个对没有这样的事儿发生，对，不好说。但是我想呢，他的故事写来的时候呢，能感受到这个女病人应该没有那么多想，嗯，可是就很巧合的是，睡到那个床上朦朦胧胧就看到这么件事情。他一醒来特别逼真，嗯，确实自己躺在那个床上，你可以设身处地啊。如果是我们自己躺在这个床上发生这个事儿的时候，你心里作何感想啊？你会不会继续赖在床上不起来？不会的啊，不会的啊，好都来不及。我估计冒着烟就窜出去了。您别说了，不敢躺在这个床上，就连那个病房都不想进，不敢进了。对，嗯，也因此说呢，嗯，没事，别去医院。嗯，那是,是吧？嗯，也没事，别找着理由说我病了哈。嗯，哎，所以，哎呀，我以我的所学的知识来说哈，嗯、我觉得那确实一个女鬼。嗯，一说鬼这个词，大家会害怕哈。她毕竟不是活在我们肉眼可见的人世间的真人，是吧？其实就去世的灵魂，这样一说就不会太害怕了。嗯，那么这个灵魂谁都有灵魂。啊，尤其是这个灵魂容易出现的时候呢，是他去世之后。嗯，哎，所以这位朋友呢，梦到的这位啊、呃、女灵魂吧，哈、嗯，应该是可能就是上一个或者前两个就在这儿死去的一位。是，哎，嗯、女病人。哦、嗯。但是呢，因为家人呢没请人
去接引他，给他做那个，呃，超度灵魂的这个仪轨，哈，没有转世，没做这份超度的功德。嗯、那么他们呢，就是还在这儿飘着呢，还在这儿，灵魂感觉我还在这儿住院呢。哎，这是我的床，你干嘛躺在这儿啊？是，哎，就是这样子。嗯、所以来挑他的理来了、嗯，对不对？但是呢，一个灵魂他没有那么多的思考，他不像人有这么多大脑，有他的复杂性，是吧？嗯、所以不知道怎么办。所以愣愣的说：“哎，怎么这躺了个人呢？”哎，他回来之后还不高兴，哎哦、你占我的床干嘛呀？嗯，就这个意识传达给了睡觉的人。是。啊、嗯，真挺恐怖的。对。所以别轻易到医院睡觉。是。嗯，对。嗯。那这位网友师傅，他其实如果身上佩戴了我们的法物，嗯、是不是可能就会？就不会做这样的梦了。我认为会有帮助啊、嗯。我们不敢说，你带了这个法物就不做什么噩梦哈。嗯、比如说，你带着咱们一个加持的东西哈。对、嗯。呃，也许你会有感应，嗯、你感应到，也许没有看到它，甚至你你会感应到说这个床还是别睡得好。啊、嗯。有可能会有些其他的反应，嗯、不一定像那么真实的梦境的看到这位。女女女灵魂哈，对对对，是不一样的感受。嗯，啊、嗯，所以咱们的法务一定会对他有保护作用。嗯，对，所以身上如果带着呢，比如你去医院，啊，比如去参加追悼会，哎，啊，啊，甚至可以参加喜事的时候，最好也带着辟邪的东西啊。哦，哎，喜事的时候也要小心。哦，为什么呢，师傅？不是我我我讲有时候怕得罪人了哈，嗯、我也不讲的话又挺憋得慌哈，嗯，想知道吗？想。看你的表情来说，嗯、不真诚。嗯、<笑>想知道师傅。想知道哈。嗯。预知后事如何，且听下次直播的时候我再给你们讲。<笑>挺好的，师傅。嗯。我们讲到喜事的时候，正好就感应上。嗯，嗯下次我再讲哈、嗯。好。所以当我们去一些，比如说你去。到城市郊区去玩儿，因为你会遇到什么东西不知道，对不对？比如说我去郊区北山，带着一家老小去玩儿，因为毕竟不像你上班的途径那么，呃，叫做特别规矩，对不对？我每天我就开着我的公司，我就进办公室工作了，去我的工厂去工作了，相对比较单纯。比如带全家也好，带和朋友一起也好，说去北山玩儿。那山不是你的公司那么小，对不对、嗯？你不知道会遇到什么，遇到一个庙，碰到一片坟，哦、你都不一定会有产生什么样的感受，嗯、甚至有时候还有鬼打墙，哎、幻影，是吧？幻觉都会发生、嗯，所以呢，最好身上呢，出门的时候哈，身上带有一些保护自己的一些小宝物，嗯、我觉得可能还是有帮助的作用。可能会有帮助作用，会平安吉祥一些。嗯，对对对，嗯、对，就是我自己认为了。好的，非常感恩师傅。嗯嗯，那我们给网友小木也送个礼物吧。好。嗯嗯，就给他一个吉祥小法物，让他随身佩戴。好，给一个这个，你看多漂亮的珠子啊！你看看，哎、好美，好看，像晶莹的绿宝石哈。是。再有一颗。八宝灵珠,宝灵珠、嗯，大家最渴望的，嗯、带上它啊！希望以后再也不要见到这些东西，好吧？嗯嗯、收到。好，祝你健康长寿，幸福快乐。收到，感恩师傅、嗯嗯。好，那接下来，嗯，给师傅带来一位洛杉矶的如伦啊、嗯，他分享的故事。嗯。被白衣女鬼缠上了。哎呦。<笑>是，他说：“师傅好，弟子来自洛杉矶，很高兴能够跟大家分享我的故事。在我二十三岁的时候，当时呢，为了上学能够近一些，就找了一个半地下室的房子来租来住。搬进去之后吧，我就开始发现自己不太想回家，在家里的时候呢，时常会有莫名的难过这样的感受。很多时候，我即便是走到了家门口。”我都不想进去，我就宁愿一直坐在自己的车里玩手机，玩到深夜，最后困得不行了，才不得已的进去睡个觉。就这么过了一段时间，我发现啊，自己在家睡觉的时候，偶尔会突然间的醒来，而且醒的时候眼睛会突然睁开。
，头脑也立刻变得很清醒。刚开始我还没有特别在意，直到有一天半夜，我又突然醒来了。我觉得有什么东西在我的头顶拉我，这个时候我开始觉得这件事情可不这么简单。没过多久，我的妈妈来美国看我。下飞机的当天，我一放学就赶快开车去姨妈家接她。那妈妈站在门口望着我进门，见了面就问我说：“还有个人呢？”我一下就被问懵了。我说：“哪儿有人呢？”我妈接着说：“刚才你停车的时候，我看见副驾驶坐了一个人啊。”我很肯定地说：“就我一个人，没别人。”我妈还不信，说：“明明就有一个人嘛，我看见的，一个白衣服的女的跟着你下车过来了，怎么就没了呢？”听完这话，我心里一惊，我大概能猜出晚上我时常睡觉会突然醒来的原因了。在这之后，半夜我被拉醒的次数越来越频繁，而且一次比一次感觉明显。有时候一天晚上会发生好几次，根本没办法好好睡觉。有一天半夜，我感觉自己几乎要从身体里被完全拉出来了，吓得我立刻抱着被子就去了一个哥们儿家。那天晚上，我跟这个哥们儿啊睡同一间屋。我居然呼呼的一觉睡到了第二天上午，没有任何的打扰。可是到了第二天，我一起来，这个哥们儿就赶紧过来告诉我，说昨天晚上啊，我俩睡觉的时候，他半夜突然就醒了，眼睛突然就睁开了，头脑立刻变得很清醒，然后啊，他看见一个白影子从窗户飘了出去。到这个时候。事情的来龙去脉逐渐清晰了，我想我必须马上得搬家。在找到新的住所之前，我辗转于同学朋友的家中，虽然麻烦一点，但总归是相安无事。后来搬了家，觉得这下子应该能过上太平日子了。可是，一天夜里，我又突然醒来了。这一次，没有感觉是被拉醒，而是感觉。有什么东西试着从我的肛门想钻进身体？哎，这样的日子一天天的折腾着，我的身体和精神都感觉没有以前那么好了。我经常失眠。有一天，我从朋友的公寓出来，看到他们楼下大堂放了一些免费结缘的佛教书籍，我拿了一些回家看，书里面讲了很多佛法，包括冤亲债主。鬼神菩萨修行的益处等等，我感觉终于找到了出路，于是呢就自己开始念佛打坐。可是还没几天，有一天晚上刚坐了没几分钟，突然一个白色的鬼脸出现在我面前，吓得我接下来一连几天都没敢再打坐。还有一天晚上睡觉的时候，我突然醒来。看见窗户是开着的，我心想：怎么忘了关窗户？正要起身去关窗户的时候，又发现门是半开着的，我就更奇怪了：怎么门也没关呢？这个时候，我突然看见门外站了一个穿着白色长袍的女鬼，感觉比门还高，但是看不到脸。我用颤抖的声音问：“你是谁？”与此同时，我就开始念南无阿弥陀佛，两声佛号之中之后，我就醒了过来。我发现原来这是一场梦，但是这个梦是如此真实。世事难料，本来以为念佛打坐是一条出路，结果感觉却不是这样。之前的事情还只是身体有感觉，现在竟然是活生生的看见了。我妈就去找了一个通灵的人帮我看看，通灵人说这是一个妖怪，他想跟我沟通，我看着都吓死了，哪儿敢沟通啊？俗话说，好死不如赖活着，我就在这样的折磨中度日如年的活着。有一天，在外面吃完饭，我看见饭店门口的书堆里有一本叫《袈裟》的结缘书，我就顺手带回了家。
，晚上睡不着觉，我自己居然一口气把整本书都读完了。让我没有想到的是，这本书改变了我之后的生活。之前我听说修行需要得到佛菩萨和师父的护佑，当时自己还在疑惑这是不是真的。后来在我念佛打坐，看到妖怪和白衣鬼之后，我感觉自己非常需要一位师父。有一天我在念佛的时候，不知道为何心神不宁，实在是静不下来。从阿弥陀佛到观世音菩萨，再到文殊菩萨，我把自己认识的佛菩萨都念了个遍，还是静不下来。这个时候，我突然想到袈裟书里的金菩提宗师，我心想，干脆死马当活马医，我就试试吧。刚念了几声师傅的名号，我突然看见师傅站在空中，穿着白色蓝边的禅师服，我心里一惊。但接着又很镇定，我想，是不是该拜一下呀？可是万一又是妖怪变的，拜错了怎么办？后果很可怕的呀。但是又想，万一要是真的呢？错过了不也是很可惜吗？当时我是万分纠结，不过我最后还是拜了。当我心里刚想拜师傅的时候，自己已经跪在了师傅面前，然后师傅用手。摸了一下我的头顶。不可思议的是，自从被师傅摸了头顶之后，白衣鬼再也没有出现过，我也没有碰到过其他妖魔鬼怪的事情了。回想起来，当时我真的是拜对了。后来，我非常幸运的成了师傅的弟子。这么多年来，我一直跟随着师傅学习佛法，学习慈悲，坚持修行，来禅堂做义工。我深深受益于师父的教化，也真诚的希望能有更多的人和我一样结缘菩提，受益于菩提。弟子何时顶礼叩拜师父？嗯，我们的如伦师兄吧，我猜想哈，是啊，他的故事都可以拍个电影了。嗯，真的是很有画面感的。嗯嗯，最著名的就是白衣女鬼哈，对，站在门口，比门都高。嗯，是历历在目啊。嗯嗯，反正一直是纠缠不清啊哈，直到最后，最后遇见了师傅啊、嗯嗯。那我们从头，他的故事其实中间有好些点，我还是挺有疑惑的。师傅，想请师傅指导哈。嗯，就是他说啊，他刚开始就是上学嘛，大家都是租租房子住。他搬家搬到一个半地下室的房子了以后呢，嗯，他就不想回家。然后每一次呢，就是不得已要待在家里的时候，他就会有莫名其妙的伤感，就很难过的感受。就这个是挺奇怪的。我们一般租租屋子呀，或者住在自己家，很少会就是在同一个地方，时常会有这样的感受。就这是为什么呢？是不是更年期啊？<笑>他那个时候才二十三岁、哦，而且是男士。哦。<笑>嗯。那是不是有点忧郁症啊？嗯。我们往正常的一些失恋现象上来想，考试压力大，嗯，对。但是如果呢，说这个难过感哈、啊，持续很多天，但是呢，这个难过的理由并没有，对，比如说长辈也没去世，对，啊，大家都好好的，也没失恋啥的哈，没有。一进这个屋，第一个不想进，第二个进去之后一会儿呢就觉得很难过哈，对。这个就有点怪异了，就是，是嗯，它不是一个一个人的基本的情绪问题，没错，而是有点怪异，嗯嗯，就这屋里反正是不寻常哈，感觉，对，要是不是寻常，嗯、我们得再接着往下问才行啊。对，接下来呢，他就在这儿就居住嘛哈、嗯，睡了一阵子之后，他突然会有一个现象，嗯、就是半夜会突然醒来。嗯，然后突然醒来以后，还突然睁开眼，我就感觉就是好像睡着好好的，突然坐起来睁开眼，然后脑子立刻很清醒。就这个，你说发生一次也就算了，对他对他来讲就频繁的会发生这样，就是重复的现象。对，这现象奇怪。如果我们半夜醒来，通常是脑子糊涂的，对吧？对。但是他奇怪的是，半夜突然睁开眼醒来，脑子还清醒。就这一点，我也觉得百思不得其解。嗯，对这个
，如果从一般医学上来看，就有点精神质的哈。嗯。对，但是呢，以他写到的问题，好像并不是他个人的这个大脑问题。就不同寻常。啊、不同寻常。嗯。啊，这个他就是不想回家，或者回了家之后呢，又很伤感。嗯，这个感觉要结合起来思考的时候，就觉得事情就不简单了。对。可是另有其人，是啊，在这屋里头，嗯，应该是这样的。但是，对。嗯、然后更更奇怪的是，他去见妈妈的时候，嗯，哎，妈妈来看他嘛，他开着车去，下了车进去进门，妈妈说还有个人呢，他说哪有人啊？明摆着就是一个人来的呀。妈妈说一个穿着白衣服的女人呢。这下他这心里就、啊、就一下就懵了。呃、对，这妈妈也不寻常哦，这妈妈也厉害，一下子还看到了呢，他自己看不到。但是那个东西如果有个灵魂哈，嗯，显像的时候，呃，与他相关的人是能看到的。哦，呃、不是多厉害。嗯，我记得我们之前讲过一位台湾的哈，嗯，一位警官。记得有没有个事儿吧？哈、啊，也是家里人是说，回家他太太也说，哎，你不是还带一个人来吗？让那人进来吧。说没有，明明我看着坐你的副驾驶座，你还啥不好意思的，让人进来吧。其实是个女的，说真没有。他太太也说、嗯，是吧？你就是你找个别的女人，你也不可能带回家来啊。嗯、既然都来了，干嘛不进门啊？嗯、实际上没有嘛。讲不清楚了，但是但那个那个台湾那件事是一个亡灵哈，嗯，哎、呃，那个是另外一个案子，嗯、就是说，有他们是警官嘛，嗯，就是有个年轻姑娘被杀，对、嗯，被杀之后他们解剖尸体的的时候，其实经常看尸体破案哈，就人对尸体是不紧张的，知道吗？就像平常看了块猪肉一样，其实就是这种感觉，没有什么鬼啊魂啊这个感觉，就是他。年轻男生嘛，冒失的说了一句：“哎呀，真喜欢，真太漂亮！如果活着，我真娶了她。”等等，说了这些，其实有点开的话开玩笑的话。嗯，其实他也没有打算不敬，就是一句玩笑。嗯，但是这个鬼魂当真了，是吧？你既然要娶我，就跟你回家。哈哈对他太太看的，说你旁边还坐着个人呢嘛。这是前一件事哈。嗯，他现在回到这件事上来说的话。那他妈妈看到你副驾驶还坐一个穿白裙子的女的呀，为啥不进来呀？是吧？这不可能有呀。嗯。但是呢，他妈那么执着说，我就看见了呀。对呀。你想，这个时候我们这位同学那个头发根会怎么样？竖起来。就变成仙仙人掌那刺儿一样，就立起来了，就。啊，吓坏了。对呀。对，这个时候才看到的叫真相。哦。嗯，这屋里真真住着别的主人。对，还跟着他一起出来呢，坐了车的。哎、对呀、啊，出去逛个街是啊，蹭个车，是不是？哎、嗯，更惊悚了。哎、嗯，有点惊悚哈。嗯，从鬼魂角度来说，正常。出去逛个街，蹭个车有啥呀？嗯，只是不小心没隐蔽好，被老太太发现了。嗯，嗯其实他还住了人家的屋子呢。说说来，是吧，师傅？可能是这个去世的这位亡灵哈。嗯，过去就在这个屋死的。这怎么死，咱就不知道了。嗯，是人家的屋，对不对？但是过去你是租房也好，买房也好，哪知道那么多底细呀、啊？对不对？嗯，像住旅馆的话，这种事儿经常发生的，嗯，是更容易发生。嗯嗯，对。那他还有就是，他后来不就是卷着被子就卷着铺盖卷到一个哥们儿家去睡了吗？嗯，然后睡了以后呢，挺好玩的，就是这一晚上。他睡好了，可是那个哥们儿半夜突然醒来，然后突然睁开眼睛，然后突然脑子特别清醒，就是跟他之前睡睡觉半夜醒来发生的这个状况一模一样。哦。呃，然后看见一个白色的影子从窗户跑出去了。嗯。啊、嗯。所以这个女鬼谁都想试一试哈、啊嗯，啊，但是那个哥们儿阳气旺是吧？嗯。啊、哦嗯。他问题是这样的。啊、哦。所以每个人哈，比如这这位叫啥来着？啊、如伦，如伦哈、嗯，就说明如伦是他发生这个事儿的话，是他的当时，当年哈发生这个故事的时候啊，他那个身体哈能量比较低，嗯，哎，或者偏忧郁，嗯，啊，也有的可能是因为疲劳，嗯，也有的是遗传基因等多种原因，在那个时候他的，按照我们。
偏内行来说，它的阳气比较少，阳气少，阴气自然就重，知道吗？那么阴气重的人呢，通常呢，也有一些特征哈，呃、要不要说呀、啊？要说，是你没问我就说开了。嗯、呃，请师傅说、嗯。行，干扰一下大家的耳朵。嗯、就是阳气呃阳气少、阴气重的人呢，这个脸色发青。哦。啊，那么。阳气比较多的人呢，是脸色发红黄，红黄就是火的颜色，啊，火的颜色红黄色啊。那么阴气重的人是偏冷色，就是灰黑色，啊，或者青色，就是冷色调。总的来说是这样子，啊。那么阴气重的人就是容易这样有这种感应，容易招惹，嗯。那是不是他们手脚容易凉啊？也没错啊、嗯，他的小腹啊啊，就是下腹部啊和手心哈、啊嗯，脚心特别容易冰冷，嗯、而且身体也容易发冷、嗯。那通常这样的人呢，多数人的身材哈、啊、是偏瘦的，嗯，吃东西之后不容易消化，还容易胃酸有胃病，还特别容易排泄，嗯、啊，他的消化道也不好，所以这个能量存不住，就是食物的能量都存不住。嗯嗯那所以呢，也更使他这个身体啊变得更加阴冷一些。嗯嗯，所以可能走走八卦呀什么的，好好提升一下阳气。对，对，你说的是补充的方法啊。对、嗯，其实是这样子的哈、嗯，就阴气重的时候就这样。嗯。可是他到他哥们儿那去住一下的时候，对，这个鬼魂一试，这哥们儿不行，阳气太旺，受不了，<笑>把他烤的受不了，蹭窜出去了。啊、哦，难受。对，嗯，还受不了。对，哎，就是人也好，鬼也好，对于温度还是有选择的。不、哦、过<笑>他那个朋友倒是能够看到一个白影，就从窗里飘出去了。对呀、嗯，因为他正好把他给弄得和他症状一样，晚上睡不着觉，瞪大眼珠子就是没睡意，对不对？嗯。哎，结果后来一个影子窜出去了。嗯。哎，你看，看起来，所以这个事儿哈，不是一个精神里的一个感觉，是真实发生的。嗯嗯。对，那我们这位如伦小师兄哈，他也有说他在打坐的时候哈，嗯、开始他还没有师傅嘛，打坐的时候一闭眼睛，突然又出现一个像一个白衣女鬼一样的一个鬼脸出现在他面前，给他吓坏了。嗯、后来几天都不敢打坐了，嗯，然后他就觉得就是说，哎呀，这个修行中还是要有一个师傅很重要啊，嗯，就是也是想请问师傅，就是他这样的状况是不是就是人们在修行中啊，或者是。进入到深层的这个坐禅的当中，还是很需要师傅佛菩萨的护佑的。你你们学过一些肢体动作的艺术吗？比如跳舞呀、打拳呐、啊、啥的，有练过吗？嗯、你们俩有点瑜伽吧？以前瑜伽哈，瑜伽对啊、嗯哦，我跳过芭蕾哈。<笑><笑>你都要有老师嘛哈？是，对。但是那形体外在的，就是如果没有老师就不行，对不对？对，就是如果更高境界，我比如说说跳舞吧，你跳更高境界的舞，还有更高境界的老师指导你，你才能跳到那么高的境界，对不对？是。我说这还是外在的舞蹈形体动作。嗯。修禅呢，全是内在的。嗯。你看两本书，你就在那打坐，你打坐打了个盹可以哈，或者静一静，听个类似冥想音乐哈，你啥都不懂，一般也没事愣是说，我正想说，我求得什么神通，求得什么佛法的时候，是越求麻烦就越来，嗯，啊，所以呢，真正进入禅修状态，啊、呃，我也是提示大家，别自学，嗯，这碗饭可是不好吃哈、啊，就是你不给修偏就不错了，你别说修好啊，比如说你呢，修的目的是为了解决自己的腰疼，或者睡眠问题。但是呢，如果你修不好就成精神病，那你自己选择一个要哪一个？还是干脆腰疼继续腰疼算了，对，也别精神病了，对,对,对是的，精神病更可怕。对对对所以修行的哈，它是内在的、嗯，还是一定要有拜一个好的师傅，才带你走向正道、嗯，对不对？嗯，你像前面咱们讲一些类似不太愉快的事儿，在国内呢有有一些之前跟我学过的人。说改变一下之后乱教我的法，等等等。其实大家不懂，临时受益，未来都会走歪。嗯
，嗯，很容易走成精神病，非常的危险，非常危险啊。嗯、所以为什么讲名师不一定有多大名声，至少是开悟的师傅。嗯、第一，他发心证；第二，方法是经过究竟的，嗯、是不会出偏的、嗯，你才能获得一个正果哈、啊。至少练不出病来，这是这是最基本的，对不对、嗯？你不要说为了治腰痛，结果神经病了。那就不好了哈，所以修行内在的东西一定要有好的师傅带着你修，相对是安全的。就更深的，刚才物理问了哈，你比如说再往更深层次的禅定进入的话，你像到从古代到现在哈，佛门里头进行深入打坐闭关的，就是非常有十年以上基础的修炼者哈，他要去闭关修行的时候，都要有他的真正的皈依的。师傅给他进行护法和安排，他才可以闭关，否则可能邪魔打扰，他可能将最最优秀的结果就是什么都没得到，空修一场。那么第二种结果就可能出偏，嗯，呃，能够增长能量的几率非常少，哎呦，是危险的。嗯，这还很容易走火入魔的。对，我们讲起来、嗯，你走到高境界的修行是师傅护着你，嗯，才能走进去。像他说的状态才不能出现，出现了之后你也有办法对付他，嗯，是有方法的。那你没有经验，你一下吓得你都不敢进去了，对不对？嗯、再进去不一定碰到那个鬼，那下一个鬼你根本就没防范。嗯，哎，对，有新问题就会发生的。嗯，在禅境中发生的事都是超过你预期想象的。这样的啊，所以个人修是危险的，一定要有师傅指导才可以。嗯，感恩师傅，嗯，对于我们的呵护，嗯、对，有师傅真好。嗯，对，所以我们这个如伦小师兄也是，有了师傅之后、嗯，这个白衣女鬼终于再也不纠缠他了，他、嗯、好好跟着师傅修，也来做义工。嗯、他就是说，遇到这个问题，赶快念佛，不念佛，佛也没有显像的时候。他就实在不行，念想起我来了，是看了加沙书名号，嗯，结果我那形象就闪出来了。对，我觉得毕竟我们不像佛像那么固有化哈、嗯，所以他一个另外一个人的像，他容易印象脑子里头。嗯，就一想的时候，结果我出来了。嗯，出来还给他摸个顶加持。对，就是在那样类似幻觉的状态哈，他真就得到了一种加持。嗯，从此之后那些问题都不发生了。是。所以说，读着故事的时候，突然之间就终结了的时候，你还觉得听得不过瘾，对不对？他就是没有了呀。是啊、嗯，所以我觉得还可以啊。这我修的还凑合呀、啊。<笑>你看，愣给人瞎猫碰死耗子，给人给人给封住顶了。嗯、我跟你讲哈、啊嗯，那个叫封顶。嗯就是一个人中邪哈、啊，中邪的话就是就像一个罐子，它比如说一个一个瓶子吧，它有漏个漏洞啊。所以东西才能漏进去，才能钻进去。就是我们这个身体呢，它那个邪气进去的时候，是它的身体上有漏洞。嗯。啊，所以我在帮人的时候，像安魂的时候，我都会去给他，一个是安了魂，第二个把他的魂封住，第三个还用特殊的咒语啊，把他的身体封住，就不让邪魔进去。这是我做的东西。啊，但是我们一般是没法懂。我们教也没教到那一步，哎，现在我们法门呢，大概有五个人会做这个，其他人都不会，啊，将来有缘分的话，是昆提想学不？想学师傅。啊，修来世吧，啊，啊，行，那以后可能也有机会的哈。感恩师傅。好。嗯，好。嗯、师傅，那我们也给如伦送一个礼物吧。嗯。送他一些法物。好。让他，嗯，增长阳气。嗯。增长能量。好。好哎，你看这个，这个是金刚，哎，玛瑙金刚杵，啊，金刚杵、嗯、啊，还有，嗯、啊，他是师兄哈、啊，对，哦，师兄，哎，你看这个黄色的哈，这个手串多好呀，哎，那我们中国就是这个叫帝王黄，有人把它叫机油黄、嗯，可漂亮了哈，这个珠串哈，嗯，好。送给如伦哈，保佑你平安吉祥，哎，长命百岁。收到，感恩师傅、嗯。好，好，接下来呢，又是一个非常精彩的故事啊，嗯、是我们的网友台，来自于台湾的阿江，嗯，独从家族业力。
，师傅好，我是阿江。在我年轻的时候，曾经得罪过一位风水师，他在我家放草人湿邪术啊，这个草人湿邪术可能我们需要打出来让大家看一看，导致全家人生病，车祸不断。可能是他看到我们家被整得太凄惨了，后来他将邪术草人收回，才结束了我们的厄运。二零一四年进入菩提禅修以后，我每天都认真修行大光明，走八卦，练功已经成为我生命不可缺少的一部分。在二零一八年的一天，我一如往常的完成修炼，回家后就倒头呼呼大睡。梦中，我看到全身所有的毛细孔都爬出大量的虫子，那些虫子无止境地从毛细孔中不断地扭动窜出，样子十分的恐怖和恶心，让我永生难忘。特别奇怪的是，明明做了噩梦，可是我梦醒了，反而整个身体非常的轻松，如释重负一般。可一回想起刚才梦境中的虫子，还是会毛骨悚然。这个噩梦过后，我又恢复了以往平静的生活。可是今年的八月，可怕的梦境接二连三的出现了，一次比一次又更令人胆颤心惊。八月初开始，每晚都出现不吉祥的梦境，比如梦见被一大群蚊虫围着脸叮咬。或者是有蛇爬到我床上，每个梦境都好真实啊，让我每天恍恍惚惚，分不清真相。八月中，我又做了一个奇异的大梦，一个梦，梦中的我身体不能自控，一直乱动，狂乱到停不下来，我大喊救命。这时，有一位妇人缓缓走来，口中念念有词，为我处理狂躁的状态。当我动作静止下来时，有一只像蜈蚣的虫子立刻从我体内跳出。它还来不及反应或逃走时，就被一旁神似狮子的动物吃掉了。哎呀，那之后我从才能刚刚从恐怖的梦境中缓缓的苏醒。我一转头。看到床头放着从慈悲因请来的师傅加持的木质小狗，哎，我不禁想，刚才我梦里那个大狮子，或许就是这个小狗视线的护法神，是师傅加持的吉祥法物护佑了我。过了两三天，我再次做噩梦，梦里有一群人追赶着我，企图伤害我，我拼命的逃跑，却一直无法甩开他们。这时，看见前方坐着一个人，我立即跑到那个人身旁寻求保护。这个人告诉我：“不用怕，有我在。”话音刚落，我也从梦中清醒过来。因为连续几日噩梦缠身，我在睡前床头摆放了一只金刚蹶，而梦中保护我的人的面容，竟然与金刚蹶上雕刻的其中一张脸是一模一样。这几年碰到的灾厄经历与可怕梦境，使我回想起我的父母为了养育八个子女，有十年左右的时间，为了营生杀害了许多鸭子。多年以后，父母也都因为癌症往生了。然而，父母离世后，并没有让灾祸消停，他们所居住的房子官司不断。我们这一代的子女诸事不顺。精神方面也都有忧郁倾向，严重的被诊断为忧郁症，需要长期服药控制。祸不单行的是，还持续到了下一代子孙，他们同样深受忧郁所苦。更加严重的，还罹患脑中风及精神疾病。即将迎来盂兰盆法会，我召集了兄弟姐妹，一起为父母。和父母今生所伤害的一切众生共登超荐，我们五个兄弟姐妹一起为他们各点了七盏七天超荐灯，各供了一一座莲位。完成后，我抽了一支签，菩提的吉祥建言是：准备周全，通泰吉祥。看到签文后，我稍许放宽了心。
当晚，三妹妹就梦到母亲笑得非常开心，欢欢喜喜地走回他们在世时居住的房子。我们几个兄弟姊妹听闻后很高兴，赞叹菩提供灯的神奇与灵验。在此，弟子想请教师傅：师傅，弟子梦中梦到的那像蜈蚣的虫子是什么呢？难道是我被人下蛊毒了吗？那么该如何化解呀？第二个问题，我梦中的大狮子是不是护法神保护了我呢？我的三妹妹梦到往生的母亲开心回家，是不是佛光加持护佑，为父母今生杀业、解冤释结了呢？祈请师父慈悲指点，感恩您。嗯，我们这个网友。<笑>不可思议，哎，是，嗯，你说他这个梦中哦、嗯，好恶心哦，整天就是什么虫子、蜈蚣、毒蛇，整天就是缠着他，从自己的毛细血孔、毛细孔中钻出来无数只虫子，就这个，想象都想象不来，嗯、这场景真太可怕了、嗯。这个特别像那个下蛊被中蛊的哈、嗯，下了蛊毒的那个感觉，被下蛊了，嗯，而且是家族性被下蛊。糟糕，嗯，哎，他是不是说了有得罪那个风水师啊？对，对，是吧？哎，他是说年轻的时候有得罪过。哦，他们那个在叫什么“草人诗邪术”啊？这个也是。那都是古术啊，一种古术，就是、应该说是巫蛊吧、啊？巫蛊的一种方法，巫蛊法术。嗯，对对对，对，也挺厉害的哈。对、哎，是他们就是横祸和疾病啊。对。对对，很麻烦。嗯，对，就是后来那个风水师看他们也是够惨的了，最后才就都撤了。又又撤了。他这个横祸就停了。对，对，他是来到菩提修行了，嗯、也做了功德。四年之后，一次是练完功，嗯，回家，然后就睡着了，嗯，就梦见这个虫子从身体出来。嗯、但他说：“你看，这么难过难受的一个梦吧，醒来以后还挺轻松的。”这个，我觉得他梦的这个梦啊，是恶心哈。嗯。但是排出来是好事啊。哦、啊，我觉得就像被诅咒啊，就是巫蛊诅咒的那个感觉哈、啊，嗯、呃，尤其是在这个叫蛊惑的话，蛊惑它通常用的是毒虫嘛，嗯、就是被下蛊的话，嗯，都是毒虫，就带有点神性灵性的这个毒虫哈、啊嗯，对，来吃你来咬你就是这样是。那么它这个经过修行之后呢，啊，修行四年之后。嗯、他通过梦境中看到这个毒虫排出来，这是非常好的事。嗯，嗯就是这个修行的吉祥的能量，嗯，还还有他这种功德力，应该笼统来说就是正能量，正能量，哎，将这个恶的能量排出来了。啊、哦嗯，这是好事。嗯，对对是。对，但是今年的八月对他来说特别不寻常，嗯，又是一连串的噩梦，嗯嗯,嗯，又梦到了这些。什么蜈蚣的虫子呀，还有蛇又爬到了床上呀。其实我们也知道，如果梦境中梦到蛇是非常的不吉祥的，啊、嗯嗯，是一种不好的预兆了。嗯嗯，像这种情况的话，就是他们的这生命的讯息之中哈，就容易招惹这些有点有点妖邪怪类的，嗯、呃，这样的这样的这样的问题。嗯。呃那么招邪也只有他的姻缘哈，就像人的婚姻一样哈，就是说，你看，就是很多人那个结婚的对象哈，其实两个人长得有点像，嗯，那有有注意这个现象吧哈，是，嗯，其实他们一开始谈对象的时候没有发现这个问题，就是一看对方就很喜欢，嗯，对吧？最后走上了结婚之路，哎，其实都是不知道的，等他们真走到了一起，就别人说，哎，你们俩咋长那么像哈，对。所以这叫姻缘，那么你得这样的奇怪的这个病也是有他的姻缘，哎，他是不是说他们家是杀鸡还是杀鸭子来着？父母亲杀鸭子嘛，嗯，为了营生吧，对，十年。如果作为一个杀鸭子的一个一个事业来做的话，嗯，我相信肯定不是杀了三五百只的鸭子，对不对？如果把它当做一个事业经营的话，那肯定每天最少要杀个几百只鸭子，对不对？那是一年累积下来就不得了。那是个有血有肉的生命啊！是，哎，当然是说人谋生是不容易的哈，这个我们可以理解。就但是你毕竟从事的是一个杀生，啊，我记得很多年前在温哥华哈，有一位师姐呢，啊，她。
他那个，他就讲他这是几十年前了哈、嗯，他的父母在香港就是以杀鸡为业，嗯，他父亲那个物理还有印象吗？对呀、啊，他自己说嘛，他说一天杀鸡那个的营业款就能买一栋房。嗯嗯对，当时在香港，香港房多贵呀、啊嗯！嗯，你想他们家杀成什么样子呢？是，可能雇了几十个、上百个工人在杀鸡，对不对？嗯、这赚到的钱就能挣这么多、嗯。但是他父亲也不得善终，对不对？都是饿死哈。嗯。完了之后呢，他的兄弟姐妹一个得没一个得好死的。嗯。那么他自己在咱们这儿修了七八年，之后才去世。嗯。但是，但是他临死前才两三个月，身体才有那个疼痛，因为是肝癌嘛。嗯，他这个癌早就查出来了。嗯，到咱们这儿多活了七八年，对，而且没有太多痛苦。嗯，也很奇怪，他到禅堂呢，就做义工哈，一分钱不要，纯做义工，怎么做他都是快乐，身体是舒服的。对，哎，有的时候呢，人和人在一起避不避免不了有情绪化嘛。嗯，比如情绪化了，说在家里休息三天，哎，在家里头干家务活哈。自己气就上来了，完了之后他那个肝痛就又来了。哦、嗯，一到禅堂去干活呢，哎，他什么病都没有。嗯，很好玩吧？哈，是。就是他到去世的时候也是，呃，那个发病之前也是，呃，被人挑唆的情绪不好嘛。嗯，情绪不好说先不来了吧，先不来这个就 hold 不住了、嗯，这个病就爆开了。嗯，但是他来之前已经是肝癌晚期。嗯是，你看多活了八年，延寿了，嗯。但是他们家他自己说，他的兄弟姐妹好几个哈，没一个得好死的，嗯，真是。那刚才我们讲的这一位叫啥来着？啊，阿江，嗯，阿江哈，他的家，嗯。那么他这个问题说，你看，他的父母是杀鸭子的，是吧？对，嗯。然后也是他们家有非常严重的精神类疾病，是啊，并且还得罪过风水师，有巫师。哎是，哎、嗯，人家还给他下过下过套儿、嗯，下过招给他。厄运连连。对，嗯、对他们他自己也说，他们这一代人哈、嗯，精神和健康状况也有问题，对，甚至下一代已经发现有问题。对，他就是说，他还是个说实话的人。是，哎呀。嗯不过就是师傅，就是他也是问题嘛，就是他在梦里面不是梦梦到那些虫子呀、恶心的蜈蚣啊、嗯、爬出来的时候，他说他的床头其实是放了一只咱们的木质小狗，是慈悲因请的、嗯，他就奇怪哈，这个梦里就梦到好像有一只大狮子就跳出来。嗯把那个虫给吃了，嗯，所以他其实心里很想知道一个答案，就是，哎，这个跳出来的狮子是不是他的护法神在保护他呀？他理解的完全正确，哎、嗯，是对的，嗯，对，就是我们在在中国人的这个护法神兽之中哈、啊，还有一种叫哮天犬，嗯，啊，对，哮天犬，嗯、呃，尤其是看过那个《西游记的》的、嗯，里头有个杨二郎，二郎神，对不对？对。哎，他那只狗就属于哮天犬这个品种，对，那就是专门吃啊，都妖邪鬼气之类的，对，见到啥就吃掉了，对，很厉害，对，所以它的真相呢，就天上的神兽，嗯，你也可以理解为是狮子王，嗯，好的，对，特别的高兴哈，感恩这个护法神救了他一命，嗯，对，他有一次遇到的救他的呢，是咱们那个金刚金刚金刚诀上头。雕刻的，像那个护法神的那个脸嘛，哈，护法神的脸呢有很多种呢、嗯，像咱们这个护法神就是天王级护法神哈、嗯，对他一看是那张脸，嗯，对，这个时候就能像一个人一样去救他，是吧？是啊、嗯，对，这个我认为是很合理的事嗯嗯，所以就是好在一个是在我们法门内修行，嗯、第二个经常在自己的身边摆放着这种、嗯、应该说像法器类的啊。嗯嗯在护佑着，所以就是做了很多的噩梦，也就算有惊无险吧。对，对关键时刻就被救了。如果他没有这些东西的话，嗯、我估计噩梦更多。嗯，呃、是不知道还出什么事儿。真的，嗯，对。好了，因为现在已经到了七月，嗯、即将迎来了盂兰盆节、嗯、哈，那个盂兰盆法会、嗯，所以呢，阿江就跟家里的兄弟姐妹一商量，嗯、说知道啊，现在学佛了呀，嗯、懂了这些道理哈、嗯，就知道父母亲伤害了太多的众生。嗯、那么子女和孙子都遭殃了，嗯，怎么办呢？就要再给父母亲啊，要点灯、供灯、供莲位、嗯、啊，要祈请师傅，还有
啊，佛菩萨来加持和护佑，甚至来超荐他们的往生的父母。嗯，对，这个是最重要的。嗯，你想哈，别说超荐自己的父母了。关键父母杀那么多只鸭子，嗯，那都都是是不是啊？嗯，嗯，血淋淋的人命哈！就、嗯、那鸭子，你当人来看，你杀了多少只鸭子呀、嗯？那多大罪过呀？是。它变成个灵魂的时候，你说这个鬼是鸭子还是人？嗯，分不清嘛。对。鬼魂是一样的。所以他们还是很好心的哈，嗯、说这些供灯啊，还操剑啊、嗯，也都要给那些曾经伤害的众生。嗯、要要把那些伤害的鸭子啊啊、嗯、众生都想操践掉、嗯，就是有这样的一个善心吧。嗯，那这些事儿做完以后呢，他就去抽了个签，签文特别的吉祥，嗯、叫做“准备周全，通泰吉祥”。哎，这个特别好，嗯、就有个转机了，对、嗯，转运的开始了。对呀，嗯，你看《地藏经》怎么教大家的，是吧？嗯嗯、你做了这份功德哈。比如你供奉地藏经啊，为了父母孝父母的业，啊，供了地藏经，为了这个为伤害过的一切的生命是吧、嗯？也可能就一切就是一了百了，诸事吉祥啊、嗯，对吧？那以后你就是清净自在的啊，健康如意的一个人生哈、啊。但是没有做这些功德的话呢，就不知道这些鸭子的灵魂是不是经常找你老兄啊？是不是？哎，早就做个梦也没啥。大不了起来出身冷汗，对不对？关于影响到你的健康，影响到你的事业，甚至危及到你的生命安全的时候，这个问题就大了。对呀。那你杀了那么多只鸭子，光说鸭子这个事儿吧，哈、嗯，哎，那都是命啊。是啊，那什么时候能还回来啊？嗯，就是可以说吧，注定了就一生不得安宁。嗯，所以好好修行。是啊、嗯，所以我也相信呢，这个。还将。药、呃、师佛。嗯。还有呢。啊，地藏王菩萨、嗯，啊，呃，都可能会帮助你消你的业、嗯、哈。好，哎、呃，你还是挺懂事的哈、嗯，多做功德哈，多帮人啊。以后呢，就是希望通过佛菩萨的力量啊，将你的之前啊，你们家族的罪业哈、啊，能给它消掉。嗯、啊。但是我们一定要相信佛说的另外一句话哈，有时候这个呃佛力大不过业力哈、嗯，对。所以我们有债呢，就得还，学着去偿还哈。这样的话呢，我们才能够就像欠债嘛。你说你欠了人家的钱，你不还，你今天耍赖不行吧？人家在追你欠我的债，我就得要，对不对？所以你能还债尽量还。那佛菩萨呢，尽量啊把这个事情给他画得圆满了，好吧？啊，所以希望你的注释吉祥哈。嗯，收到。还给他礼物嘛？要，祈请师傅。嗯，好的，好的。他挺需要的。嗯，他真需要。嗯嗯。哎，来个这个长的吧。好。嗯，好这个是啊、呃，红琉璃珠哈。嗯。嗯，这个念珠哈。嗯。好，祝福阿江哈，嗯、呃，早日宵夜哈。嗯。祝全家如意吉祥，全部都健康长寿。好，收到。收到感恩师感恩师傅。嗯。好，那接下来呢，给师傅带来一位网友，他叫圆圆、嗯、啊，他分享的故事、嗯，通向另一个世界的入口。嗯，嗯他说：“师傅好，我是圆圆，这是我前两年住在欧洲时发生的事情。当时我在荷兰，我和我的男朋友住在一栋建于十八世纪的老房子里。”房子呢，本身是有很多的大窗户，阳光也充足。但是唯一没有太多光线的房间就是楼阁，就是阁楼上面，那也是我们的卧室。我总是害怕待在卧室里，因为在那里我感到毛骨悚然。每天晚上，在我即将入睡的那一刻，我都会被飞过眼前的光球惊醒。当我男朋友出差去工作的时候，我宁愿睡在客厅，也不想一个人睡在卧室里。有一天晚上，当我睡在客厅的时候，我看到厕所的门自动关上了。又有一天晚上，我看到一个人的影子在阁楼上走来走去。我真的很害怕，所以我就请来了当地的灵媒来净化房子。我没有告诉灵媒我的经历，只是告诉他我们刚搬进来，所以想净化一下家。灵媒在我的客厅坐下，然后拿出一个鼓就开始敲。过了一会儿，他点燃了一些鼠尾草
，直奔阁楼而去。他在阁楼里待了一段时间，然后用鼠尾草净化了房子的其余的部分。当一切都完成后，他坐下来告诉我，阁楼里有两个灵魂，一个是小女孩，另一个是一位老太太。他说：“这个小女孩是第一次世界大战的人，这栋老房子曾经是她的家，她正在等着妈妈回来。通常她喜欢躲在衣柜里。那老太太呢？是她的奶奶，是在那里照顾小女孩的。通常这位老太太喜欢坐在我们床边的躺椅上。”灵媒告诉了那两个灵魂，他们不能留下来，必须离开。因为现在这里是别人的家了，灵梅还说，通常他会做的是使用他的力量打开一个传送门，将灵魂传送到另一个世界。但是这一次他不必这样做，因为我已经打开了一个传送门。我很惊讶，我告诉他，我没有任何打开传送门的事情，我没有做过这样的事情，我没有这个能力呀、啊。他说：“在我供奉佛像的地方，我诵念佛号的力量打开了一个传送门。”我听了，惊讶的说不出话来。我不知道供佛和念佛有这么大的力量。我问他是否可以在房子周围设置结节,节来保护我们。他说他可以，但是他会设一个并不完全阻止鬼魂进入我们房子的结节,节。因为附近的鬼魂一直在使用我打开的传送门，他也不想阻止他们这样做。净化仪式结束后，房子里感觉好多了，我也不再那么害怕阁楼了。这是我的亲身经历，在这里分享给师傅，感恩师傅。嗯，这是个有趣的话题哈，是又看着有有那个。鬼的灵魂在那儿，但是呢，我觉得很吸引我的是打开了通往另外一个什么什么的门，这个很有意思。嗯，这是一个外国的灵媒哈，然后来到这个一个荷兰的老屋子。对，嗯，看到的就是我们也是在想师傅这个这个外国灵媒，他你看也是哈，他能感受到也能看到这项灵魂的存在。那他说的那个传送门到底是把？到底是把这些灵魂都送送到哪里去了呀？这个我不知道啊，嗯、因为不是我做的啊。嗯。对，如果你像像每一个处理这件事情的法师哈、啊，我们都统称为法师哈、啊。这个法师与他的这个信仰与信仰有关系。哦。比如说我们信呃这个药师佛吧，我们会通常把他送往嗯。呃东方琉璃净土，嗯，就东方极乐世界，嗯，哎，那如果信，因为在外国的那个那些巫师灵媒不知道他信的是什么，嗯，才能把他送到哪里，要不然送不去的，嗯，啊、嗯，好吧，这个他送到哪去我不知道，嗯，他至少他是想把这个鬼魂从这间屋里头送走，是这个意思，啊、嗯。嗯对，也相当于哈，这个概念就有点像我们说的超荐那种感觉了。嗯、对，像我们超荐一般的哈，希望说让他能够尽量别下地狱，尽量是个鬼魂也好，是个坏的东西也好，我们希望让到他天国去被净化，嗯、对，或者到东方极乐世界，嗯，反正佛陀大慈大悲嘛，去了再造化他啊，嗯，对，那不希望他下地狱，也不希望消灭他，嗯，嗯所以所以每个巫师的。做法与信仰都都是有关系的啊，所以送去的空间都不同的，对，嗯、所以他这个问题还挺多的。你们说到是最后一个问题哈，啊，嗯，那是但是灵媒呢，就是发现，就是我们念佛的话，哎，实际上你自己已经打开了一个让这个鬼离开的一个通道，嗯，其实是指这个意思，嗯，但是呢，他们只是不会做，或者念的这个能量还不够，如果念能量够了的时候。说走吧，说你说一声或者吸一念里，这么说一下，手一挥就走了。哦，哎，这个门不一定你从哪里打开，啊，像我们可能去超见的话，就是意念加上手一挥，他就要走了。嗯，哎，就可能是这样子的，就看你的修为达到什么样的一个程度。嗯，那么再就是，我看你们找到的点都是人家的尾巴哈。
，那是欧洲的一个老房子，差不多两三百年的老房子。这种老房子呢，容易有这些事儿。你想，曾经在这个房子里的多少代人都死过，对不对？有很多是正常得病死亡，也有的是战争，也有的是火灾，是吧？还有他杀等等都有，所以留在那里的很多是不正常死亡的才留在那儿。对，这样他就没解脱嘛。是，对呀。你想他，在欧洲发达国家的话，在一个正常死亡的话，都是有教堂去帮他超度了，也就对不对？安息了，其实是一种超度，是、嗯，对吧、嗯？对。那非正常死亡又不敢告诉人呢？对他。那所以他那个灵魂还藏在那儿。是。那小女孩每天还等妈妈回来呢。对。是吧？就是这写的是战争时候嘛，可能就是战争中啊。嗯就走了，嗯嗯，所以这个百年老房啊，也是要小心要注意的。净、就、化、是，我觉得还是尽量避免。要净化一下，嗯嗯,嗯。所以呢，我就想呢，嗯、呃，一会儿我再讲嘛哈。嗯。就是如果你搬进一个新屋子，啊，或者搬进一个新住的一个老屋子，对、嗯，那通常去了要做点什么哈？现在讲。现在讲吧。现在讲。对呀、啊，师傅就现在讲吧。嗯嗯。我就是要要有净化磁场的东西。那么第一个就是香，这个香，我们烧沉香也好，啊，檀香也好，有真正的香哈。但是你买的那个特别化学香，我不知道起不起作用，反正特别熏人，它对身体不好。因为那个香，沉香和檀香，还有一些少数的藏香，它的配方哈就是辟邪的。那你烧了这个香呢，这个香气将这个鬼。或者是魔给驱走，这种污浊的这种东西给驱走了，它是这样哈。那么再有一些东西，你刚才提到的西方人用的呢，叫鼠尾草，也是把它点燃，啊。那我在温哥华还买过几把那个，我试了试啊，也有一点怪怪的香味儿啊，嗯，起这个作用。那么最近呢，我其实我们买了一些啊，就是藏香粉，啊，配方很纯正的藏香粉。所以在这些新屋子里头哈，包括旧屋子你住，但是里头确实不太安宁呢，那你可以一天或者三天或者一个礼拜熏一次，啊，这样的话这些鬼邪污浊之气哈，他就一闻这个味儿就受不了了，啊，就可能都头昏眼花，就必须得出去，要不然把它能熏死哈，所以他就得走。所以我们这个香呢，它除了能避这些邪气哈，也包括流行病的一些。呃，这些问题啊，感染流行病的东西，如果熏一熏，也是有防范的这个效果。哦、防瘟疫、啊。对对，防瘟疫、嗯，防这些邪病、嗯。啊，比如说你的邻居附近有人死了人哈、嗯，你最好在家里熏一熏这个、嗯。啊，还有呢，就用这个香灰，如果有多余，撒在自己的门口上。啊、哦。嗯。香灰。香灰。嗯。如果这些还没有，你还可以找一些青盐撒上。嗯，对，青、啊、盐，对，我们也介绍过，这是不加持。对，如果能买到像我们北美慈悲音的红盐哈，嗯，那就更好，效果。嗯，比如说青盐用一斤的话，红盐用半斤就可以。哦，那效果就起到这个作用。还好。还用这个盐呢，这个盐哈，就把它加到水桶里头和水溶解了它之后，嗯、啊，喷洒在车上或者屋子周围，也是在净化，嗯、净化这些磁场，嗯、将这些。邪气的东西就去掉了。你比如说你要加持这个车，因为大家总开车啊，有时候在路途上发生什么不知道，对不对？所以你把这个盐水呢，有些在我们这请的哈，加持过的青盐或者是红盐哈，把这个拿上一包，在大桶里融化之后哈，最好是有那种能够喷，能够像喷喷雾似的，喷壶啊，喷壶，喷洒在车上，连轱辘上。都喷洒，用抹布把它清洗到哈。嗯，对，用这个盐水哈，这样就起到了这个车的净化了。嗯，是。刚才讲到这个接新娘这个事哈，哎，比如说有些地方呢，像我们过去在中国哈，并不是每一家人都有汽车，就那时候大家并不富裕，对不对？嗯、所以结婚呢，娶新娘，大家都想借一些好的车啊，哎，这至少是一个汽车，等。当我们的经济条件越好的时候呢，就是借人家更好的名牌车，对不对？也显得这个对新娘家的尊重啊，也显得自家的社会势力啊比较气派啊，反正就是荣耀感嘛。嗯，嗯
建那个车。其实我调查过啊，因为我也知道这件事也调查过。你知道人哈，这一生你的运气最旺的，其中一个就是洞房花烛夜，就是你要结婚的时候，你这个人的生命能量特别旺。当你生命特别旺的时候，你吸别人的能量还。坐过的，尤其坐过新娘的车呢，你最好找人消一下这个。你说是个喜气，喜气对他是喜气，对你不一定是喜气哈。啊、嗯，净化一下。你可能被吸气，嗯，所以呢，最好也要净化一下，对，至少烟熏一熏哈、嗯。对，像咱们的香烟熏一下，嗯，要不然的话，你容易发生交通事故。这个提醒很重要，特别容易。嗯嗯，所以呢，这个呢，要大家不懂啊，反正人家是喜事哈、啊，凑热闹，车也不得不借，但是借了之后，你要知道要找人处理一下。嗯，要学会有净化的方法。对，嗯，还有车上头有佛菩萨像，或者是有《地藏经》经文。哦，哎，这样就比较好。嗯，他那个磁场呢，使这个邪气也好，或者新娘的喜气也好，他不能侵占到你这个车里头。对，就像那个我们电脑键有个 reset 键一样，嗯、借给别人完了以后，对 reset 一下，<笑>就重新开始一遍。嗯、reset 就重启的意思、嗯，就把原来的码给它抹掉，然后重新启了。我估计老太太没听你这么讲啊，啊，晕了啊<笑>、哎。总的来说，就是说要消一下这个磁场，嗯、不管是新娘的磁场。还是邪魔的磁场都要消一消。新娘不邪恶，但她的能量能吸别人的能量，嗯、啊，这要小心。还是个能量等级的差别。没错了，嗯。嗯感恩师傅又，我们又学到了，特别喜欢听这些，嗯。对，咱们这个熏香还很好的哈、啊嗯。首先要防这个鬼邪之气，驱邪的。无论是家里头还是工厂哈、啊，经常熏一熏有好处。嗯，不要等事情发生了你再去熏，就有点晚了。对，啊、是，还是熏一熏它好。非常感恩师傅。嗯嗯嗯，好的，那师傅咱们也为这位网友，嗯，给他送上一份礼物。好，嗯，圆圆啊啊，在荷兰的圆圆。对，然后他还有一个请求，师傅哈、啊，对。啊他就是提交故事的时候，他说：“亲爱的宗师啊，如果我的故事被选上，可不可以不要礼物？”他说：“想请师傅帮助他可爱的妹妹祈福。”他说：“妹妹呢，患了乳腺癌，最近受了很多苦。妹妹有两个很小的孩子，他希望妹妹可以长命百岁，陪着孩子们长大。”嗯，哎，这位圆圆网友，嗯，好的，嗯，呃，这样的话呢。我送给他妹妹哈，嗯，他也挺好的哈，嗯，送给他妹妹和他呢各自一颗八宝灵珠哈，对，再送他一个我们菩提的普洱茶哈、嗯，这个送给他妹妹来喝的，的嗯，啊，希望我们下一个呃在首尔举办的念佛班哈，也为他妹妹消灾，好吧？感恩师父太吉祥了，嗯，对对对，希望妹妹能够健康长寿。嗯，好，陪伴着自己的孩子哈，一起成长哈。嗯，嗯谢谢你的故事，收到。嗯，好，师傅，那接下来又是来自于台湾的小叶，嗯、哦，他的故事也经常与梦有关、哦，而且梦中还有一个神秘的男士，哦、我们一起来听一下。因为我的体质容易做梦，好梦、噩梦都有。当我在梦中被怪物或黑影追赶的时候，总有个男子现身解救我。以前我是十来岁的孩子，对方也比较年轻一点，大约二十多岁。我现在到了二十多岁，对方看起来就有了三十多岁了。之前梦到这位男子，我的视线只能停留在他的脖子以下，看不到脸。可是从去年开始，我在梦中能看到他的脸了。长得还挺帅，这位男子在梦中总是会阻挡那些追赶者，把我带到安全的地方去躲避追赶者。在有一些没有追赶者的梦境中，他会带我去逛如同迷宫般的林子、灯会、市集，或是到一些地方走走看看。男子带我前往的地方，我醒来人历历在目，而且充满了熟悉感。但是我在现实生活中并没有去过或者见过这些地方，我不禁思考，是不是我和他曾经一起生活过的回忆
让我苏醒时仍记着梦中的情景。2022年师傅开办学习《地藏经》课程的前一天，我在睡觉，有股力量使我看似醒来了，却还躺在床上。我感受这种古怪的力量在压迫我，我害怕无法真正的醒来。这时，梦中的男子再次现身。从身后抱住我，梦中我听到他说：“不要怕。”这是第一次在梦中听到他的声音。这时画面一转，变成我和男子站在一条船上，他很安静，拿了一瓶水出来。此时画面又快速变成了我在床上睁着眼，男子就在这个时候将手中的水从我头顶淋下来。也淋湿了床铺。我不明白他为什么这么做，赶紧去擦床上的水。擦着擦着，我居然完全清醒过来了。原来男子是用水在帮我回到现实世界的。到了二零二二年的十月底，我做梦的频率变少了，不再天天做梦，可能六到七天才梦一次。而我也不曾在梦中见到这名男子，我心想他应该去转世了吧。一直以来，平时获法会时，只要资金充足，我都会为无形众生供灯，因为我不知道他的名字，只能用无形众生来帮助他和其他的无形众生，能为他们供灯以及供莲位，为他们做功德，我也非常的开心。2023年的年初开始，我发现我的体质有所改变，我的食量越来越少了。在以前长达二十多年的时间，我到了晚上就容易饥饿，晚餐也吃的特别多，像是那种大分量的面条，我得吃三大碗，吃完了不一会儿还想吃零食。我去点餐的时候都会点双份。这种行为看着就像是我体内存在着另一个魂体，我喂饱自己的时候，也要去喂饱体内的另外那个魂体。可是现在，我连一人份的餐点都吃不完了，晚上也不会有饥饿感。我的心里不仅好奇，难道以前我吃的多和容易饥饿，与那梦中男子有关吗？不知他是否已经去到了好地方了呢？恳请师傅指点，非常的感恩。嗯嗯，这个小叶也是一个很会做梦的孩子，他这个做梦还有连续性、连续剧一样的，嗯、就是我们讲，我们有首歌叫什么？哦，什么什么人在走，我也走，什么月亮怎么跟着我走，就这个意思哈。就是他这个梦里，就是他在长大，这个梦中的男子，男孩子也在长大。对。他二十岁，男子三十岁。他现在慢慢变成三十岁的时候，啊，他那个男的又变得更成熟了哈。嗯，有意思。从小陪着他长大，嗯，然后还是,还是说早早的想嫁人呢？<笑>对哦，春梦嘛。<笑>嗯、<笑>关键是他每一次就是呃遇到困难的时候，在梦中哈、哎，这个男子就会出手相救，还挺帮他没遇到困难的时候呢，俩人就去逛街呀、啊、逛林子这样子的。然后他还描述了一个点，就是之前小的时候梦见他吧，看不到脸，就是好像那个视线就停在这个男子的脖子这儿，就往上看不到了。呃，最近这些年呢，就慢慢慢慢可以看见脸了，说长得还挺帅，啊，这个挺有趣。嗯嗯，长得挺帅，所以还。可能就没那么可怕。如果长得很可怕，我相信他做的梦就更可怕了，是不是？嗯，嗯感觉都是姻缘，熟人似的哈。嗯。嗯嗯但他还讲了一个挺有趣的现象，就是他从去年的时候哈、啊，他就开始去年十月他就梦不到这个男子了。当然，他也一直有在供灯啊这样子的。那他梦不到之后呢，他发现他的食量开始减少了，啊，就是之前他到晚上都会吃很多很多，就是他的那个说的那个加餐份数，对于一个小女生来讲，我觉得是非常多了。吃三碗很大的面呐、啊，还要吃好多零食，哎，但是这个等到今年年初的时候，发现现在连一碗都不需要吃了，就是他不知道是不是之前在为两个人在吃，嗯，嗯
对这个问题有点意思但是呢过了这个特别能吃的时候有一次我的能吃的程度是一个人可以吃四人份嗯像他这个情况呢他有很多其实有点被附体的人会出现这个现象就是一个人吃两三人的份的饭比如他是个女士啊饭量通常会小一点嘛但是吃的好像两个壮男人的饭就等于至少是三份饭就一个人吃到肚子里去了嗯觉得对于食物放到那儿都觉得不知道往肚
没有意义。它就是存在着的。如果说更深的要解释的话，只有佛法才能解释它。嗯，就是你的生命中的因缘，增强你生命中的觉受，就是。你忘了说地狱吗？嗯。说有一个地狱，啊，全是火床、铁床。是。你那绑在上头，比如被挖心呐、啊，被钻骨头，对电钻钻骨头，对不对？嗯。在那受苦，啊。结果看出去，满世界都是你绑在一个个的床上，同时都在受苦一样。就是你的觉受的幸福，你的幸福的程度很高的时候，说我简直是这一生爱不尽他。那怎么呢？你又也就像化身一般，化身千万，同时在不同的世界都在爱着这一个人。我的天哪，还没够啊，真的是。有的时候就是这样，你不一定是化身无量，但是多一个物理。在另外一个世界继续生活，这是有可能的。啊、嗯，想着还是挺美好的。嗯，这也不一定是美好。不是你觉得美好，你觉得是美好的。如果你这人生不容易呢？哎、你是又增加了一份不容易。双倍的不容易。是这个意思。那就停了吧。<笑>嗯。所以就是这个小叶在做梦的时候嗯，嗯，这个男子啊，他感觉自己就要醒的时候，嗯、是被人家。一盆凉水就给泼醒,泼醒了。对，那这个梦就很有意思，不同于普通的鬼片、嗯、啊。嗯嗯。对，而是那个人让他赶快醒过来，回到人间的状态。对。对不对？就说明这个小叶还很留恋于在那面那个世界当中的那种相遇。和他们、哦、对和那个男子的相处。对。对，其实我觉得他好像有点有点追求这个男子，梦中这个男子。或者他。嗯他已经产生了这个有点人鬼情未了的恋爱片儿、嗯，因为梦中是很美好的对他来讲，还有男子也还蛮帅的，<笑>要是要是长得没那么帅，大概就没有那么的眷恋。嗯，嗯总救他们，跟了十几年在梦中。嗯，所以外向长得好看还真是挺吸引人的哈、啊嗯。哎，对，宁可在梦中追求个鬼魂，也得去寻求那份帅气的鬼魂哈、啊。好，所以这个时候。教育就来了，嗯，所以应当远离。好，感恩师傅，就要这一句话。嗯、对、嗯，就是你的心里头要知道，这个人鬼不能同时在一起哈、嗯。就是你今天梦中常见这个状态，就是应该说和你瓜葛很久了，赶快远离，否则，是不知道他来到咱们这个世界，还是你去他那个世界。是。是呃，更多的可能你容易去到那个世界，嗯、所以那人间寿命就完了，不在一个时空里，应该不客气话说就是这样子，嗯，很危险啊，不要去追求，对、嗯，其实包括就是我们，比如说过去，我们生活多年的丈夫也好，老婆也好哈、嗯，或者是情人也好，他死了，或者是我们的很亲的至亲的人哈、嗯，所以你这一定要明白。人生无常的这个道理，嗯，还有人生呢，就像我们的细胞一样哈，嗯、随时都在生出新鲜的，而死掉过去老化的哈，嗯，所以我们懂得这个人生的这个规则，嗯、好吧、嗯，无论多亲多爱的人、嗯，死了就是死了，嗯，到该怀念的时候怀念，但是不该怀念的时候别太怀念，嗯，否则的话就引容易引引得那一位哈、嗯、和你产生。一些更多的交往、嗯，可是对活着的人是不利的，对，但是对于死者更不利，嗯、死者不能脱生啊，嗯，对，他是受苦的。其实对双方都不好，不好是、嗯，这是不好的事情，嗯，嗯太重要了、嗯。如果你们看过《聊斋志异》那个书的话，就懂得我说的概念哈，嗯，所以遇上那些，呃，大法师就是说，嗯，呆。你个小丫头，你或者你这个小书生哈，嗯、你正在和鬼混在一起、嗯，你这样会害死你的。你小命还一个月，你经常上的就是指点你这个寿数都给你说出来。是，就人和鬼在一起久了之后麻烦了。嗯，哎、嗯，有的时候半年就把小命给要了。对，嗯，所以我们的小叶啊，快点从你的这个梦想、嗯哦、梦中吧，不是梦想，嗯、是梦中清醒过来。对、嗯，回到你的现实世界，嗯，最好还是这个缘分该断要断。对，对给你梦中的帅哥哈，多点一点超剑灯、嗯，求地藏让地藏王菩萨给他收了吧，嗯，好吧，否则会把你给烧走、嗯、啊。所以的话，多做这份功德，你们之间是有姻缘的哈、嗯。所以求地藏王菩萨把他收走，就算保住你了。嗯，梦境无论多美好，请记住，那不是人世间的事情啊，嗯、不要追求。嗯嗯。
恩师傅，感恩师傅受教了嗯。嗯，那咱也给小叶送一份礼物。嗯、好，嗯。两个法宝哈，好的好的好，祝福小叶，呃，吉祥如意，呃，身心健康快乐，收到，感恩师傅，嗯，好，那接下来带给师傅一位来自台湾的啊林小平师姐，嗯，她的分享，关于她敏感的儿子，嗯，她说师傅好，我的儿子今年十六岁了，他是敏感体质，在他婴儿时期六个月。就是他小小时候小婴儿六个月的 baby 的时候呢，他只要是外出啊，一定要在七点前回家，不然他都会嚎啕大哭，无法停止。那儿子上了小学的时候啊，一次在跟姐姐玩耍，没有碰撞到任何东西的情况下，他突然的倒地，然后翻白眼、抽搐，好似癫痫。陷入到了无意识的状态，大概有三十秒左右。我不断的叫他，并且帮他加持，也当时马上请禅堂为他点祈福灯、超荐灯。之后没多久，他醒过来了。隔天我们就带他去看医生，照了头部的扫描，医生说儿子没有任何问题，也没有癫痫。有一次儿子出国，晚上在酒店里，他刚睡下，却被厕所。的关门声和冲水声给吵醒了，他转头看旁边的同学，都已经呼呼大睡了。他心里想：两个人一个房间，那还有谁会在厕所呢？于是儿子鼓起勇气到厕所一看，完全没有人，也没有声音。他就又回到床上就坐着了。刚坐下，忽然又听到吧嗒一声，厕所的门关上了。紧接着，哗啦啦冲水的声音，吓得儿子赶紧将师傅的法照吉祥卡带在身上，并且开着灯睡觉，这样才没有再听到任何声音，并且安稳地睡到了天亮。像这样的状况还连续发生过两次，都是在不同的国家。直到前年，发生了一件更恐怖的事情。那天，我们全家出游，到了九份金瓜石，在老街上经过一处矿坑的入口，儿子忽然感觉一阵冷风吹来，觉得非常不舒服，我们就选择赶紧离开那条老街。离开了老街，驱车前往十三层遗址，这是一个一百年前的冶炼厂遗址，俯瞰那一片阴阳海。行车的途中，儿子忽然感到头疼、头晕。我起初以为是车子后座比较闷热导致的，还给他换了前座舒畅的位置。但儿子身体的不适感一直在产生着，而且越来越不舒服。沿着海岸公路一直前行，在开往新北的途中，儿子更是头痛难耐。呼吸困难，他感觉有人在掐他的脖子，掐得死死的，一度都让他无法呼吸，快要窒息了。发现自己快发不出声音，儿子痛苦地摸着脖子，哭着，用微弱的声音喊着：“妈妈，妈妈！”我知道他非常难受，于是先生赶紧将车子停在路边，我马上播放师傅唱诵的《莲花生大士心咒》。我手持金刚诀，祈请师傅帮儿子加持。随后，我让儿子握着金刚诀，放在他的胸前。他的头痛这才开始缓解，慢慢的可以呼吸到空气，渐渐的感到舒服一些，然后就睡着了。醒来时，头已经不晕了，呼吸也顺畅了，也没有被掐着脖子的感觉，完全都好了。从此以后，为了避免再受到干扰，儿子时时刻刻都将师傅法照的吉祥卡、大黑天吉祥卡，还有金刚诀带在身上。上学的时候也都放在书包里，让自己可以安定心神、辟邪。到目前为止，儿子也没有再遇到其他奇怪的状况了。非常感恩师傅的慈悲加持护佑。嗯
，确实是一个很有很敏感的宝宝哈。从小开始，其实这个宝宝就很敏感、嗯，经常能够受到这种外界的这种不同能量的干扰。嗯，对。他小学的时候就发生过一次，就类似癫痫的症状，就啥谁也谁也没有碰他，他自己突然就倒到地下，翻白眼吐白沫了。可是回回隔天去，妈妈带着他去看医生，医生说没问题，大脑没有检查出问题，也没有觉得他有癫痫，所以这并不是病理性质的那种、嗯、那种抽搐啊、癫痫的话，怎么会会发生这种症状呢？嗯，嗯这个挺挺有意思。嗯，这发生发生类似癫痫状态哈，嗯，它并不代表你有真正那个癫痫，说脑子里头有一个东西那个哈、嗯，不一定的。嗯。嗯，癫痫只是一种表现，嗯，但是是不是里头有一个什么东西呢？像一个虫子一样一个东西呢？就曹操不就有那病吗？哎，头疼病，他这当时找那个那个谁，呃，那个华佗是吧？嗯，是华佗嘛？啊，嗯，刮骨疗伤是谁干的？给关羽。是，好就就是华佗，华佗嘛哈、嗯嗯，对，曹操得的头疼病就是这个癫痫哈、嗯嗯，但是这个小朋友他那个表现又不太像癫痫哈、嗯，但只是说他发作类似于癫痫，因为癫痫发作的时候呢、嗯，就是他的身体是不能自控的，倒在地上又抽筋，对，手都是攥在一起，甚至咬牙，嗯，最危险的是把舌头咬断哈、嗯，对，他是那样的，一种抽抽筋的抽搐状态。嗯，这个发作起来之后，有时候是有生命危险。嗯，但是等他那个病一过去了之后吧，这种人往往还特别聪明，哦，还挺厉害。嗯，啊、当然了，他有的，他们的因为有这个病哈，那这样的情绪呢容易大起大落。哎，不因为不自信，嗯，不自信嗯，嗯。但是这个孩子呢，他就是比较敏感。对，所以他到了你像那个刚才说的是在台湾的一些旅游景点对，九份，九份的金瓜石啊这些地方哈、嗯，包括过去挖金矿的那些地方，嗯，哎、嗯呃、那些地方，他肯定会说那里有没有死亡的亡灵啊？肯定有、啊、老矿口之类的，那肯定有。那请问台北市有没有亡灵、啊？那都有。台中市有没有亡灵、啊？都有。大街上哪个村没亡灵呢？都有，对，都有。嗯。所以有的时候是精神中的敏感哈、啊嗯，而招来了邪气。但是你的身体当特别敏感，总招邪气的时候，这也带有它的必然性，就是为什么你是这种体质，就是你多受这份苦嘛。嗯，是这样子的。嗯，还是叫前世姻缘吧。嗯嗯,嗯。所以他从那个矿口那个出来之后，就到了车上之后，就有那种。被掐脖子，感觉都快被掐死了。嗯、对，他那个中邪的那个表现啊，是啊、嗯，对，我们说，肯定是有个鬼在掐他。说白了，嗯，肯定是有鬼在掐他。他他整天带你去旅游，如果都被掐到，谁也敢去啊？对不对？是啊。所以这孩子走到稍稍有点邪气的地方，他就容易被招惹这样的。嗯，遭罪。嗯，对，你看他住个酒店嘛，那就跟他一块住酒店的朋友都睡觉没事儿、嗯，他就听那厕所关门声、冲水声，吓得他。这种事儿之前跟我说，好几个人跟我说过，嗯，甚至是有的用手机拍视频，嗯，明明厕所没人，就听到厕所。更离奇的是，有的人听到那个撒尿小便的声音，嗯，完了一会儿冲马桶，嗯，他知道没有人呐、啊，是。就壮着胆子，打着手电，一脚把那个厕所门踹开、嗯，啥都没有，就看那个水正往下冲，太可怕了，吓人吧？嗯<咳>，就是这样子。等他刚走出去，那个厕所马桶又冲一次，嗯、哎呀，吓得妈呀、啊，就冲出来了，到了酒店，哎，找了酒店说给他换个房，因为那个地方就那一个酒店，一个破酒店，嗯、啊，就问那个服务员说，那怎么有这个问题、啊？服务员问，服务员说，啊、这我我我我也不知道。他说那个表情，我看到说知道，他知道，但是，<笑>但是他不能承认啊，嗯、这事儿啊、嗯，说那给你换一个安静一点的吧、嗯，服务员就这么说，一步就说漏了嘛、嗯，我给你换个安静一点的吧，嗯、哎，找那个屋他才能睡觉了，嗯，哎，所以有很多这个这叫姻缘，就一个人的身体特别敏感了哈，嗯、也就是说阳气不足，嗯，这第一个从我们说的还比较偏科学方向的。如果抛开科学不说的时候，是叫姻缘。嗯，就是你如果前世你自己或者是你的长辈哈
呃，做了很多不合理的事，比如说坑蒙拐骗的事，或者杀人的事，就是我们就可能容易出现特别敏感。敏感这个问题从哪来的呢？是头脑里来的。哦，精神世界里的。嗯嗯，就是你在杀人的时候很兴奋吗？你在骗人的时候很快乐吗？嗯。但是你的后代呢，就会出现这种敏感的状态。他不一定是个骗子，但是他被。他这个敏感的东西，实际上就是业附加在他灵魂上的一个惩罚。嗯，对，三天两头的让你出现精神的问题。嗯，凡是与精神出现、容易出现问题的，都是杀业。嗯，都是杀业招来的，是这样的。那母亲可以为这个孩子做些什么呢？应该为他们去点灯啊，尤其是求药师佛呀、观世音菩萨呀。地藏王菩萨哈、啊嗯，帮他消业、嗯，啊，帮他能够安魂哈、啊嗯。现在在说的时候呢，我也会帮这位叫啥？这个是小、呃，对，他是林师姐的儿子，嗯，嗯林小平的儿子，嗯、林小平的儿子哈、啊嗯，我帮他安然魂哈、啊。嗯嗯，赢了。嗯，太感恩师傅了师父。嗯，反正与他的这个呃灵感现象，嗯，还有事情是与他的祖祖宗有关系。嗯，祖宗对这个孩子有怨气。哦，对这个孩子有怨气，通常是对孩子的父母有怨气。嗯，才是报应在孩子身上哈。嗯所以，作为这个是林小平哈，对，那你们的行为对祖宗之间有没有不敬？我不知道。但是我刚才给孩子加持的时候，看在来了一张来自于你祖宗坟头上一张烧纸哈，所以这是来自于祖宗的怨气哈。所以你们自己还是对祖宗这一块哈，希望回忆一下哈，希望做个弥补。嗯，太感恩师傅了师傅，为他指点了迷津。其实他要做好多事哦，嗯、对上还要去向祖宗赔罪。嗯，对啊，为祖宗做功德，化解这个怨气。对啊，做的不好嘛。嗯嗯、啊，对下还要给孩子做功德。嗯、是，希望师傅、嗯、佛菩萨和祖宗保佑这个孩子。对、嗯，而不是祖宗对孩子也有不开心的地方。嗯，人生不容易啊。嗯，就是说我们的命呢，如佛所说哈。啊，若知前世因，现在受者是啊、嗯，所以我们很多时候，今天就是说，经常很多人抱怨说，为什么总让我得病，为什么总让我中邪？啊，这凡是抱怨自己今生的，佛已经回答大家了。嗯，你过去做的，对，这过去做，包括自己的过去，还有你的长辈的过去所做的，是就会应在我们的身上。嗯。特别感恩师傅哈，告诉了小平这些因缘，嗯，对，告诉他改变的方法，改变命运的方法，嗯，嗯对。那师傅，我们也给小平母子送一些礼物吧。嗯、好，好，嗯，小平哈、嗯，我们正好在这个盂兰盆祭的时候，师傅又告诉了你，指点了你的迷津，我们快一点，在这个机会去为祖宗做功德。嗯嗯、是。解冤释结呀、哦，这个多呀！这个、你看，有超级漂亮的这个小手链哈，这个这个林小平哈，女生戴这个比较好哈、啊。你看这个呢，还有这个金,金刚杵，玛瑙的，玛瑙的特别漂亮，像透明的哈、嗯，像白玉的一样。这两颗八宝灵珠哈、哦，太棒了！好，送给你和孩子戴哈、嗯，祝你们啊平安吉祥，收到，健康长寿，收到，嗯。感恩师傅，嗯，不客气、嗯。好，接下来师傅也是一个比较凶险的故事哈，跟您和分享。嗯，嗯来自于马来的慧静，善念化解像降头。二十年前，爸爸从马来西亚的西马到东马去做生意。
。他在一家商场里开了一间眼镜店，生意很好，却也招来了同行的嫉妒和眼红。大约一年多，爸爸的手脚和额头的皮肤开始干裂，长了一层类似蛇皮的癣。每天准时半夜两点，爸爸就会因为皮肤痒和热的难受，必须马上去冲凉缓解痒和热。他每天掉的皮屑扫起来有一杯左右的量。爸爸去看皮肤医生，医生说是牛皮癣，只能涂药膏和打类固醇的针来抑制癣的生长。可是这个癣呐、啊，成长的速度很快。没多久又长回来了。爸爸不但被牛皮癣折磨，右脚也开始肿得像大象腿一样，难以行走。爸爸还不能见光，晚上都是睡在床底下的。最糟糕的是，爸爸的身上会发出类似尸体的臭味。身为一位验光师和眼镜店的老板，需要面对顾客。所以，爸爸只能时常休息，无法开店营业。后来的某一天，当爸爸再次去诊所复诊的时候，医生就对爸爸说：“你要时如果时常打类固醇针，会造成肾的损害。”所以啊，虽然以一名医生来说，他的建议有点匪夷所思，但是确实有个病例和爸爸类似，所以医生就推荐。爸爸不妨去找个巫师帮帮忙，在朋友的穿针引线下，在一个偏远的村落里找到了一位老巫师。老巫师看了爸爸的情况，就让爸爸看着一碗水。爸爸从水碗里看到了给他下降头的人。这个人时常出现在商场里，还借故到店里验过眼镜。老巫师就问爸爸。你要不要反降对方？爸爸是个佛教徒，相信因果报应，冤冤相报何时了？就说算了吧。在老巫师连续三次帮爸爸做法之后，爸爸的情况有些好转。可是过不了多久，皮肤癣又再一次出现。老巫师知道后，就建议去爸爸的店里找出问题的根源。当巫师把一颗珠子丢在店里的地上时，珠子滚落在收银台的位置。爸爸翻开收银台地上的地毯，发现地毯下有一块写满了爪爪哇纹的白布，上面画了一男一女，目标就是我的爸爸和妈妈。而爸爸的右脚呢，时常踩到的位置正是符咒的位置。所以他的右脚会肿胀，难以行走。经过了一场法事后，爸爸的脚肿、皮肤痒、怕热以及怕光的问题全都好了。然而，从此也和被牛皮癣缠上，一直缠绕了爸爸十多年。直到我的爸爸因为糖尿病，脚的伤口溃烂被截肢后，皮肤癣就没有再出现过。或许这就是爸爸要承受的一种业吧。后来，当爸爸再次看到下降头的那位巫师时，对方已经精神失常、痴痴呆呆了。而请人下降的同行生意人，也在不久后生意失败，婚姻也出现了问题。害人之心不可有，因果报应是真实不虚的呀。我也相信，通过真诚念佛，多做功德和忏悔，就会让我们的生命多了一层保护罩。感恩师父教会了我们慈悲做人，也给了我们积功累德的机会。真诚的感恩师父，感恩佛菩萨。嗯，这又是一个血淋淋的被下了降头受害的故事。对，嗯，他的真实经历啊，嗯。描述爸爸被下降之后的那个状态也是挺惨的，嗯，全身的牛皮癣，然后腿肿的像大象一样，不能见光，身上还发出像就是尸体的味道，真的挺可怕的哈、嗯。是，嗯，其实为了什么呢？后来答案揭晓，就是为了做生意竞争啊。就是
，就给别人下这种相通、嗯，这个害人真的是，哎、嗯，真的是。但最后这个下降头的这个巫师也是。也是遭了报应了，最后、嗯、对他说：“你看，说最后精神也失常了，痴痴呆呆的。嗯”然后给他爸爸下降头，就是请巫师下降的这个人，生意也失败了，婚姻也不好。嗯，嗯就他爸爸还信佛，还是不错的。当时没有说是请巫师给反反降过去。嗯嗯，反正害人如害己嘛。嗯，对。嗯，你害人通常很多时候想到的就是解你眼前的这个情绪，对吧？他生意比你好，你呢就生他的气，你嫉妒他，是吧？你就是说，就像别人骂你一句，你打人两拳一样，说眼前痛快了，那其实没有想到未来啊。凡是用这种恶念，尤其是请一些巫术啊，一些特别的法师哈、啊，弄些巫术的方法，那个去害人的，嗯，但是有一天他叫反噬，他一定会弄到你自己身上去来害你。就是这样，嗯，他也讲到了哈，他爸爸还是一个好心的人，是学佛了嘛？对，嗯，他觉得冤冤相报何时了啊？嗯，要背因果的，所以呢，他害我，但是我不害他，嗯，这个点特别好，哎，哎，所以我们学佛的人就是想到这一点，我们就挺有荣耀的感觉哈、嗯，真的是，这个才能是化解是非的人，嗯，对，这是很有智慧的哈，嗯，嗯，那么之后呢？从害人的巫师到想方设法害人抢生意的这位生意人哈，嗯，最后他们也都垮了，对，嗯，对，身体事业都垮了，嗯，是的，嗯、对，嗯、呃，但是对于他来说，这也是一个，也是个叫做业缘哈，一个他们之间的姻缘，嗯，哎、嗯，对，所以人和人尽量不要学习那种。叫做恶性的竞争哈，嗯，我觉得有有一点竞争呢，就嫌自己没出息，你好好努力呀，对，不要用这种邪恶的方法害人，害人，嗯，那肯定是不好的，对，自己会遭报应的，害人如害己，对，好的，好，师傅，那我们也给慧静送一份礼物，好的，嗯嗯，慧静和他的爸爸，对，也护佑他爸爸啊，好，更吉祥平安了，好的。慧静，这个细细的小手颤哈，这是给慧静的哈、嗯，特别可爱，特别适合一女生戴哈。是啊，这个你看看，哎呀，这种有点点，嗯，有点特别淡淡的蓝绿色的啊、嗯，这个珠子呢，送给这个爸爸哈。嗯啊，祝你们都能健康、快乐、幸福、吉祥。收到，嗯、感恩师傅。嗯。嗯那师傅啊，嗯，我们今天也是听了不少网友的真实的故事哈、嗯，对，对，从开始那个被白衣鬼纠缠不清啊哈、嗯，哎，到中邪呀，被掐得死死的哈、嗯，就是各种各样的哈，就是像这样子的邪气啊、鬼气啊，它纠缠，就是如果摆脱不开的话，最后可能会导致什么样的结果呀？呃，一个是就是。嗯，我我的说实话哈、啊，嗯，因为我们在直播，我也想不起一个更好的一个词汇，说最严重的结果是早死，嗯，就容易过早的夭折，嗯，比如说吓死，或者出现精神病的疯狂状态，嗯，啊，再就是可能出交通事故，等等的，嗯，嗯，这就与死亡有关系，就又是恨死，对，那第二再轻一点的话，就可能产生了重病。他这种这种中邪也好，或者是被下降头也好，他得了这个病呢，医生又治不了。嗯。嗯，医生治不了。嗯。所以就是，如果不要命了之后轻一点的话，就是得重病缠身。嗯。啊，你像台湾这位小孩儿、啊、哈，随便旅游一下又不行又不行了。嗯。又叫人缠上，又掐脖子哈、嗯。啊，或者是住一个新地方，又是什么有人冲厕所呀、啊、啥的。就是总被惊吓的就不行啊，嗯，说这个其实还不是重的，嗯，这还算轻的啊、嗯。那我见过有相当一部分的哈、啊，他出现了这样的现象之后呢，他这个大脑先受伤，嗯，大脑受伤呢，就在出现了一些外在的我们能看到的现象，就是两个眼睛对聚焦哈、啊，开始不准确，就两个眼睛不能准确的看正前方，两个黑眼珠在正中间。那这样的人可能有三十分之一，三十人当中有一个可能有这个现象。嗯
这个有很多时候在小时候受的严重惊吓，或者是因为叫中邪而产生的惊吓，这个现象使他这个两个眼睛不聚焦。啊，另外就是一个很明显的一个眼睛特别大，一个眼睛特别小。这个都是有点中邪现象。啊，那么当出现这个现象的时候呢，从生理上出现这么大一个一个表现的话呢，那你的脑结构还正常吗？就不正常了。你的思维方式是非常不不不均衡的，对。所以，那你比如说，你读书啊，读学位哈、啊，做研究不可能。你能正常耍技术，做一些劳动性的工作都不简单了，就很难去面对人生的事情。那么，再接下来就是有一些是疯癫呐、啊，啊，精神失常啊，智力失常之类的，啊，再再轻微才是牛皮癣。对。对，还有的中邪就是类似像虎门狼疮的问题，就自身免疫力攻击的那一块哈，他让你无药可救。是，嗯，对对对。再不就是整天看见鬼，要么就是两个眼睛像熊猫一样，就是已经恶鬼缠身。啊，就黑的。两个眼睛发紫蓝色的哈，都是这样的。所以你的家人和朋友当中有这个，我说这个现象的。嗯，你你想想他的，他的表现状况是不是这样的？嗯，就是神经就不正常了。嗯，那怎么办呢？对呀，做啊啊，做功德吧。必须多做功德。嗯，啊，那么有的是邪病哈、啊，有的是邪病，在在这个时候大家要正好是个做功德的机会哈、啊。嗯，哎、呃，无论是祖上功德问题，还是在外面，也正是说，呃，有有。就是我为什么这么不幸运？嗯、我或者我的家人怎么会沾染这个病呢？刚才我讲过了哈，佛解释给我们的，若知前世因，现在受者是。今天我们得这么大的一个病和灾，就是有它的原因。这个原因是，你和你们之前造下来的。那么现在呢，就是种瓜得瓜，种豆得豆嘛。今天到成熟的时候，这个果。种的甜瓜得甜瓜，种的苦瓜得苦瓜，就是这样。这是你在享受这份苦而已。那怎么解呢？做功德。嗯。所以在过去，我在一些很多不同的地方遇到一些人哈，我为了帮他们，有时候我很少是说你赶快花钱买这个东西，请这个东西。我特别怕人家在乎说你你这个就想推销东西。是吧？我成为一个消费者嘛，那那不想赚你的钱。通常我就说你在这居住的话，你来做功德吧，到禅堂做做义工啥的。哎，那么多数我说的都都很喜欢喜接受，但是有另外一个现象哈，但是坚持不下来。嗯，比如说有些人来说做功德吧，说师傅做多久啊？好像判刑一样哈。有的说三个月，啊，三个月其实能解决啥呀？解决不了啥，嗯，说最少得一年了，对吧？这我希望我说的话他能接受啊。说，哎呀，师傅，你知道我一个月多少工资收入吗？这家伙我得耽误赚多少钱呢？嗯，我说我不知道。嗯，我一我一一年我赚三十万美金。我说你的命值多少钱呢？能赚多久？我买保险买了三万的。我说你是个傻子，是不？你一年赚三十万，买保险买三万的，啊。那他当时付保险费付三万，他其实保了三千万，就是这样子啊。对，我说这还差不多。但是，毕竟不管你的保险多少钱哈，你的人生才是重要的。嗯，你失去了健康，乃至失去了生命，钱还有用吗？没有，啥都没了。是。但是很多人坚持不下来。嗯。哎，当初我给他谈的话，安排他来的，有的是我，还有的我们其他的谈谈的老师哈。呃，有功夫一看他的情况，该做功德，就来做义工吧，好吧，也是一开始很乖来来做，哎，做了一段时间呢，幸福感过去了，啊，青春期过去了之后呢，就开始挑毛病，说哎，这个我这个家庭有点困难，他明明说我家里有的是存款哈，接下来就开始喊穷，就第一招，啊，或者老公不给我钱，嗯，你得。我听说那个师姐还在那拿点钱，人家是在在做技术工作的，我们是雇来的，所以我们常常结构哈
实际上我们都是发心的哈、嗯，像物理昆体都是发心的哈、嗯，但是有一些技术成员我们是雇来，人家就是做技术工作的，嗯、人家不管年轻与否哈，他都需要有份收入来养家的，嗯，这个正常。对他有佛教信仰，但是他要生活，对，所以我们尽量的照顾到人家这个生活呢，给人一份，基本上算说得过去的工资，但不是特别高哈，就是要理解这一点。嗯，来做义工的人一听说这个，他也不问青红皂白说，哇，他一个月拿了一千两，说那不行，我拿一百也可以，我得争取，就开始到处喊冤，到处喊没钱，就完了之后，能不能给三百五啊？啊，三百五不行，两百五也可以啊。就开始谈价钱价、嗯，哎呀，有时候我就感慨，他们反、嗯、反映给我的时候，甚至有些人大言不惭，直接给我说，师傅家里真有困难了。我说有困难你去走，但是我还想做功德呀。我说你做功德的话，你还想要钱，你不就要钱吗？嗯，矛盾。但有时候拿了钱一段时间又不自在，之后就问我说：“师傅，我这是做义工，你看做义工，我拿的钱还有没有功德？”我就说，你看你拿多少，<笑><笑>我怎么说呀？怎么算呢？拿走多少功德啊<笑>、嗯？他就说，你看人家拿一千，嗯、我说拿一千的一份功德都没有了，嗯、我拿三百，拿还剩下百分之七十，啊，那时候我是不是还有百分之七十功德？我说可能有，这没意思了啊。但是就是，就像如果你的业是一种大的债的话，哈、嗯，你欠了一个十亿块钱一个大窟窿，哈，欠这么多钱。那你在禅堂，你今世可能都做不完，天天一天做二十四小时，做十年你都做不完，你还在禅堂要钱要索取的时候，所以三年之后他就死了，五年之后就疯了，为啥呢？你来做功德的时候，又将养养禅堂度化众生的财富给偷走，给骗走了。你违背了当初的诺言、嗯，所以佛菩萨不保佑你了，嗯、放弃你，你还回到你自己生命的状态吧，嗯、所以该死就死，该病就病，对，啊、嗯，所以我们其实我们想改哈，想做这份功德，你说着容易，嗯、有人说师傅，只要让我病，嗯，不那么折磨我，让我吃屎都可以，跟给屎你吃吗？嗯<笑>那咱们都较真了，我们这是实在人，对不对？你不可能吃，对不对？你就说话没有去供供奉他，没有去恭维他，他都生气。哎，是，就是这样子。嗯，所以大家呢，经常像一个小小幼儿园的孩子，幼稚，非常幼稚。嗯，对，忘记了你是有需要的。是是。你在这做功德，能给你机会做功德就不错了。对。哎，完了之后做一段时间之后又攀比。攀比觉得心里不平衡，不平衡的要钱来弥补，对不对？嗯、钱是拿了、嗯，那你的灾呢，又回去了，嗯、又缩回到你自己的身上去了、嗯嗯。所以说，哎，我修了五年之后，我的病又犯了，这个是你怎么修的呢？还都是自己造下的。嗯，对。所以其实开始修行，并不是进了保险柜啊。嗯、开始修心了、嗯，是有佛菩萨和师傅在开始护佑你了、嗯。但是后面的发展还得看自己的功德、修行、是和造化。嗯、对，你更不要说哈，就是拿了像在国内一样拿了同学的钱哈、嗯，中饱私囊，自己做投资了，养猪了，养狗了，去变卖，对不对？嗯，那些都不行。嗯，这个就是下地狱，直接下去了。对，嗯，所以的话，这个。这个要小心哈。今天咱们讲的这些，可能罪过还不是特别大的。嗯。当时我们刚才讲到这些东西是借佛之名骗人钱财的话，嗯，就未来你和你的子孙非常危险。嗯。有一个神经正常就算不错了，嗯、就很麻烦。一听都觉得。啊、是地狱了，就是、嗯。啊。所以这个贪婪呢，真能害死自己啊。嗯。关键，害你现在不要紧了。害你的来世，来世，来来世，还害你的子孙，子孙，子孙，让你眼看着他们受苦受罪，嗯、这个是挺痛苦的哈。都是你自己做下的。哎，这个大家自己要要嗯学嗯能明白我所讲的哈、嗯。你来给你机会做功德，你就好好去做。嗯、你在改变你的健康，改变你的命运，是改命运的。对。啊，像药师傅像消灾延寿的、嗯，怎么消灾呀、啊？你做功德呀。对不对
，刚做了功德，刚做一点点功德，完了之后你就开始开始反食，完了之后拿道场的钱走，对不对？又挑三拣四了，哎、呃，那不行的。那我们去阅读古代那些佛门大师的哈，有的时候很难伺候的。那师傅有的时候为了训练你哈，而类似像折磨你一样。比如你明明有牛可以耕地，说你自己去耕地吧。嗯，没不多，十亩地自己耕吧。那、嗯嗯、牛都没有，怎么弄啊？那个犁犁泥巴的泥泥土的那个东西啊，是一个人拉不动的。那你不是来修吗？对不对？那师傅为什么这么折磨你呢？在消你的业。嗯嗯。你受尽这份苦而毫无怨言、嗯，要干到老师傅满意、嗯，要干到那个一定的年。那个年论年算的，不是论天算的，<笑>有没有工资啊？没有。嗯、你来干了半天活，种了粮食，师傅经常说：“还吃点就行了，别吃那么饱，<笑>是吧？吃太肥了，干嘛呀？跑不动。嗯”嗯，是不对？嗯。今天，咱们禅堂，你像我们能说这个弟子这样吗？说看你胖点，别吃了，吃了发胖行吗？你会怎么样？哎、你心里开始得诅咒我了，这家伙。<笑>你说我胖，说我胖还不如杀了我，嗯、是不是啊？是，哎、说不得都，说不得，真的是。以前啊、呃，我也是听说我们有一些禅堂啊、呃，到了这种节日会经常非常好的美食招待大家嘛，啊，过法会啊，或者是做活动的时候，特别还有开班的时候哈。那那学员们也是，哎，当然了，都很欢喜很开心，但是啊，被优待惯了之后，哪一天？啊，当我们的这个招待回归正常的时候，或者就是啊，初一淡食吧，啊，就是这样子吃的又很普通的时候，大家就不习惯了，不舒服了，又不开心了，就这样子，还真的是挺幼稚的，嗯，就为了降低了感觉，嗯，就为了很小的一件事，嗯。嗯所以就是时时刻刻要提醒啊，提醒我们究竟是在这样的一个啊。我们的机构里来，我们的道场里来，我们来修行，嗯、我们是为什么来？我们是冲什么来的？我们是为了赎罪来的。对，嗯，其实呢，等赎罪了哈，嗯，赎了罪，你的你的业还的差不多了哈、嗯，像欠债一样，还的差不多，就是你的特别的真诚的心哈、嗯，会感动佛菩萨，嗯，还要感动我这个师傅，嗯，可能会帮你消业，嗯，让你的孩子，比如说总是在福体呀、啊、被折磨的孩子哈。嗯之后就没有事了。嗯，哎，可能佛光就自动给他封了顶哈、啊，邪魔不会入侵。嗯，有一天碰到我要给他给你封了顶，嗯，这个邪魔不会入侵。嗯，当你功德到那的时候，我们再给你加持，要富贵得富贵，是吧？要名望得名望，这多好啊！要容颜有美貌，是吧？所以你要基本功你要做到。嗯，这些基功基本功做不到不行。嗯嗯。我记得上课前，这个昆提问了我哈，嗯、说师傅，你说带金刚杵的作用大，还是做功德的作用大？啊、哦，那物理说呢？那肯定是做功德的作用大。对对对，所以我的比喻呢，就像比如说你头疼哈，你带金刚杵的话，就形成有点类似于吃止痛药，嗯，人吃了不痛了，你那个受痛折磨的感觉没有了，但是那个病还在，嗯，但是如果呢，你把这个债还完了，功德做好了之后呢？头痛从此就没有了，病就好了。对，为什么你头痛啊？你欠了债，人家念你的紧箍咒啊。对，化成小鬼咬你脑子啊，您当然也头痛啊。嗯。所以为什么有人三叉神经痛，一辈子治不好呢？嗯。是关键谁让他痛？对。知道吗？嗯。所以有很多的病，今天我们要一定吃止痛的药的病，所以今天此时此刻你能觉悟的话，哈、啊，觉悟的话，现在就开始合适啊。嗯。跟我一起诵念：南无大慈大悲，跟着念。南无大,大慈大悲，消灾延寿药师佛。南无大慈大悲，消灾延寿药师佛。南无大慈大悲，消灾延寿药师佛。救我！救我！
。好了，大家拍拍头，嗯、拍拍头。好，手捂胸口，朝上用力哈一声，一二三，哈哈，再来，哈哈，再来，哈,哈，嗯，好。刚才的做法呢，是希望能够消掉大家所有的头痛，嗯，嗯，呃，咱们在。八月三十号，嗯，八月三十号哈、嗯，是下周的周三，周三哈，今天是周日哈，嗯，周三啊、嗯，咱们有一个盂兰盆节的超度活动，嗯，哎，几点至几点呢？嗯，还是我们的这个直播时间，嗯，啊，韩国时间八点开始啊、嗯，亚洲台北时间是七点，嗯嗯，晚上，嗯嗯，对。嗯，欢迎大家呢前来观看哈，就是我们嗯为我们所有的网友朋友哈，所以你所来提交给我们的这些希望帮助的这些名单哈和愿望呢，我们经过数年加持过之后呢，就会啊把它火化掉哈。哎，其实这个目的呢就是给它消灾。嗯啊，对，其实我们在过去的我们所。啊，与我们有关系的，一个叫做呃祖先，还有呢呃冤亲债主，还有呢就是当代人特别容易产生的，就是堕胎婴灵。婴、哦、灵。堕胎婴灵，他容易缠着妈妈、嗯，啊，容易缠着妈妈，毕竟是妈妈的肉哈，给割下来的，所以呢，呃，像像像这些啊，还有不知名的，还有说过去我们自己。或者我们的祖先做过一些杀业的，啊，欺骗的，啊，贩毒的，啊，抢劫的，啊，等等各种这个不，就是伤天害理行业的啊，所犯下的这些罪过的话，嗯，我们今世都会承受啊，所以都为这所有的做过的这些业呢，我们给他经过啊，做一个法事哈、啊，经过诵念，经过祝福，啊，对。将它处理好哈，就是能够得到药师佛啊，能得到地藏王菩萨的这个宽恕啊、救赎啊，消掉这一切累世的罪业哈，能够让我们今天有缘的众生哈，能得到幸福安乐。嗯，太好了，师傅，师傅慈悲。嗯，那、嗯、也。这一次我们共登的所有的网友朋友们，嗯嗯、师傅也非常慈悲，大家。就是所有往生的都给赠送莲位，嗯，这一次我们也会化掉这些莲位，嗯嗯，所以还没有供灯的网友朋友们一定要抓紧这个机会，嗯啊，在三十号之前，我们都为自己的历代祖先冤亲债主供上一盏灯，嗯，对，要过去这个节日呢，就是等来年了哈，嗯、呃，所以如果有需要的呢，就赶快来哈，嗯，嗯所以呢，我们在周三啊，嗯，的晚上同一时间呢。还一起来参与哈，所以那天我们还一起念佛哈，哎，那所有来的人都会得到一个非常丰厚的利益啊，嗯，那今天咱们就到这儿，好的，好，嗯，祝大家健康长寿，收到，幸福吉祥，收到，身心安康自在，收到，我们周三再见。
相遇，小小的红点滴，人生变得神奇，我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了，因为有了你，生命变得更坚。
下的红点里，人生就此唤醒。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点滴，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚定。心。